Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission entre Entrerreliste spéciale. Nous allons vous parler d'Ouroboros, donc on va vous expliquer ce que c'est. Bienvenue à Zachem et bienvenue à Dandy Meeple. Bonsoir messieurs. Et bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Merci de m'accueillir dans cette émission dont on dit qu'elle est la meilleure d'entre jeux studio. Oui, J'ai oui. hâte de voir ça. Toujours, toujours. C'est la meilleure. Il fait plaisir de troquer une barbe contre une moustache aujourd'hui. Ah <rire> Exactement. Oui, c'est la meilleure parce qu'en fait, on... quand on lance un sujet, on est d'accord, ça, ça avance vite, c'est juste merveilleux. Jamais de galère. <rire> Jamais de galère. Et la régie fonctionne. Donc ça aussi, ça, ça fait plaisir. Euh... Je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait extrêmement plaisir parce que finalement, bah, on va vous présenter Ouroboros. Alors, Ouroboros, pour ceux qui, qui, qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de rôle de Chris, Chris Metzen. Chris Metzen. Mais qui est Chris Metzen, oui, est Tigreus Chris Metzen, euh... Ah, ça marche pas <rire> presque, Ça marche presque, euh, Max. Presque essayé. C'est dommage. Euh, Qu'est-ce que euh, pardon, Ouroboros là, Eh bien, Ouroboros, c'est le livre que euh, je vais vous présenter. Et Chris Metzen, c'est qui Chris Metzen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le co-créateur, puisqu'il n'a pas créé ça tout seul, mais c'est le co-créateur de Warcraft, Starcraft, et Diablo, euh, notamment. Il a quitté euh, Blizzard à un moment donné pour, euh, pour créer son entreprise qui était donc euh, Warshield Gaming. Et Exactement. il a mis à place bouquin. Alors, je vais vous montrer le profil juste après. Vous verrez, il est quand même assez imposant. Mais tout ce qu'on va vous montrer ce soir, en fait, c'était dans sa tête depuis bien, bien, bien longtemps et bien avant euh, Blizzard. Donc, euh, vous allez découvrir ça avec nous. Euh, je vous ai fait un peu de teasing sur les réseaux sociaux toute la soirée, toute la journée. Euh, on, on va vous présenter, j'allais dire, en détail. Comme ça, vous allez pouvoir bah, vous faire votre avis et puis euh, le commander si vous le souhaitez, bien évidemment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs Absolument. Que veux-tu rajouter Eh bien, pour oui. ceux qui jouent à World of Warcraft ou qui connaissent les univers de Warcraft, il est aussi appelé Dieu dans le jargon des, des mortels. <rire> et, euh, et en effet, vous allez voir, ce livre est très intéressant puisque... Si vous connaissez le lore de World of Warcraft, vous allez être en terrain connu. Et c'est très intéressant de voir la source d'inspiration qui s'est transformée en ce que l'on a connu dans les 28 000 extensions de WoW. 28 000. De suite, de suite, ça y est. On lâche les grands mots. Voilà. Bah, façon... J'ai ju juste terminé moi, ce que tu as dit sur Chris en disant que dernièrement, il est revenu chez Blizzard. Oui, c'est vrai. Sur la partie histoire. En grand sauveur. Il savoir que, voilà, jusqu'à présent, euh, en plus de lui, c'était Christy Golden, qui est écrivain aussi, qui travaillait sur la partie roman et la partie univers de Warcraft. Ouais, un peu controversé. Bah, c'est un peu le, le retour Après, du Après, elle écrit bien. C'est le retour du sauveur, j'allais dire, parce que Blizzard euh, a, a vécu une passe très compliquée. Là, c'est encore en, pour parler du validation de rachat par Microsoft, mais euh, mm -hmm. dans, dans tous les cas, que le rachat se valide ou pas, le retour de Chris Menzen est acté et... Euh, et ça fera le plus grand bien, je pense, à, à tous les employés et à la communauté. Donc, euh, c'est une super bonne nouvelle. Et en plus de ça, bah, vous allez découvrir un autre travail de Chris Metzen ce soir avec nous, qui est donc Ouroboros, euh, le monde du ferloi. Euh, vous allez découvrir ça tout de suite. Moi, je vais disparaître. Donc, vous inquiétez pas, vous allez toujours m'entendre. Mais vous ne verrez plus ma tête. Pourquoi Parce qu'en fait, la caméra se trouve sur le côté gauche. Et sinon, vous verrez que ma nuque. Donc, il euh, n'y a pas d'intérêt. Voilà. Vous avez compris le principe de Tigurus, il invite des gens sur les émissions pour parler des bouquins à sa place. <rire> Comme ça, moi, voilà, vous, ouais. vous, êtes... en vous fait, avez bien compris le truc. Ouais. Une technique... Il va se faire une partie de WoW, justement, à côté. C'est une technique d'aventurier des jeux, il a fait ça, je crois, sur Night et sur euh, Aventure à il, il est juste venu, <rire> il n'a pas parlé pendant deux heures. <rire> oh, le coquin. Et ça marche très bien. Donc, on va faire la même chose ce soir. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours en vocal. Vous entendrez le doux son de ma voix euh, que vous aimez tant. Voilà. Euh, ouais, bon, ça maintenant, si la taille ne compte pas, Tigurus, alors est-ce que l'épaisseur en, par, en parlant de taille, tiens, est-ce voilà. que l'épaisseur compte Ah voilà. oui, on dirait. Oui. Voilà. Voilà. L'épaisseur est juste impressionnante. C'est-à-dire que si je peux vous montrer un autre livre qui est quand même, euh, bah tiens, le livre de Donjons et Dragons, par exemple. Euh, ah voilà. mais attends, tu triches là, tu prends le plus oui. petit. Ah ah l'épaisseur. Quelle honte Tu voulais que je te montre Cthulhu par exemple Ouais, prends un vrai bouquin. Un vrai bouquin. Alors. Cthulhu, par exemple. Hop, et si je les mets côte-côte. Ouais, il y a quand même un petit écart. Hein. Voilà, et Cthulhu fait quand même partie des bouquins qui sont quand même assez balèzes. Donc, euh... donc là, on est sur un gros, gros pavé. Euh... 
petit point qu'on doit quand même préciser ou rajouter pour ceux qui, qui ne le savent pas. C'est un univers de campagne pour la cinquième édition. Donc, ça veut dire que ce livre-là ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas bah, toute la partie Donjons et Dragons, euh, qui est le triptyque. Hein. C'est-à-dire qu'en haut, le guide du joueur, le guide du, du, du maître, le guide du joueur et euh, le manuel des monstres euh, que je vous présente juste là. Euh, Il veut dire que je suis dans ou... l'impossibilité de masteriser ce jeu non, non, parce non. que tu peux utiliser quelque chose qui s'appelle le SRD, voilà. qui est le System Reference Document, ah, et qui contient ça. tout ce qu'il faut pour jouer gratuitement à la cinquième édition, et tu peux aussi remplacer tes bouquins de D&D, si tu veux, par tout autre bouquin de règles compatible 5e, comme Héros et Dragon, ou euh, le dernier. Bon, je pas de... tu cherches le dernier. Tu vas revenir. Il y a Héros et Dragon, Donjons et Dragons, et le dernier, c'est, je sais plus. Et puis quand tu chuchotes, on t'entend plus en plus. C'est euh... parfait, c'est parce que je ne sais plus. Voilà. Et je si je ne m'abuse, euh, mon cher Tigurius, ce euh, modeste tome serait le premier sur cinq. Exactement. Et euh, quand il a annoncé son retour sur, euh, enfin, chez Blizzard, il a également rassuré que Warship Gaming continuait de bosser et que euh, ça allait être effectivement la suite. Il y a un roman qui est sorti aussi, mais uniquement en, en anglais, euh, que vous trouvez sur le site officiel de Warship Gaming. Mais effectivement, il est prévu... Euh, qu'il qu y ait d'autres ouvrages et que j'attends avec impatience et vous comprendrez pourquoi. Euh, autre point, ce jeu avait été financé il y a quoi Il y a deux ans, Max Deux ans sur il y a un peu moins, ouais, Un peu moins de deux ans sur Kickstarter en version anglaise. Ouais, sur Kickstarter et il avait donc euh, juste cartonné, hein, c'était assez impressionnant. Euh, L'idée, c'était de se dire, bah, en gros, on, on se posait la question d'ailleurs à l'époque, est-ce qu'on pledge, est-ce qu'on pledge pas Parce qu'en fait, on ne savait pas s'il si, euh, y allait y avoir une... Une VF. Et petite particularité, après on pourra passer directement au vif du sujet, c'est que c'est un livre qui est édité par Panini Book, qui n'est pas habitué euh, au jeu de rôle, hein, clairement. C'est d'ailleurs même, si je ne dis pas de bêtises, leur premier jeu de rôle. Euh, maintenant, Et que l'on on... remercie d'avoir partagé nos publications aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci à eux, parce que ça nous a peut-être permis de récupérer quelques, quelques viewers ce soir, donc ça fait plaisir. Euh, après, quand on connaît un petit peu Panini Books et euh, oui. la relation avec Chris Metzen, euh, tous et les oui. livres euh, Warcraft euh, ou mmh. World of Warcraft Exactement. sont édités par Panini Books. Donc, euh, en, France, en France, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il a fait marcher les contacts, euh, le networking, comme on dit dans le jargon. Bah, il était le et plus simple, il est au plus rapide, il a eu raison. Parce que eux, ils ont et fait... pour référence, la campagne a fait 1 260 863 dollars. Pour un jeu de rôle, c'est plutôt pas mal. Et combien de participants Parce que 10 toujours... 218 contributeurs. Voilà, donc en gros, aujourd'hui dans le monde, on sait qu'il y a 10 000 contributeurs, plus tous ceux qui auront acheté ce livre-là. Plus tous ceux qui l'ont acheté après, bien évidemment. Donc ça fait quand même un Plus trois, déjà au moins. Plus trois. <rire> ouais, Panini nous a pas communiqué les chiffres devant, donc euh, impossible de, de savoir. Euh, pareil, en termes de qualité de papier, messieurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Quand on entend parler de pénurie de papier euh, ou autre, moi, quand je vois le papier qu'ils nous ont mis, je, je suis bluffé. Hein, parce que quand je compare avec euh, Genesis ou l'anneau unique ou autre, ils ont fait de grosses restrictions sur le papier. Eux, apparemment, ça n'a pas été le cas. Ils se sont non. fait plaisir. C'est un beau papier glacé, épais, euh, assez résistant, avec des beaux fonds. Je trouve que c'est un, un bel ouvrage. Moi qui n'achète très peu de jeux de rôle, euh, je dois reconnaître que c'est avec satisfaction que je l'ai ouvert. C'est vrai je ne sais ouais. pas ce que tu fais avec ta lampe, mais... Je suis en train de chercher pour mieux l'éclairer, mais j'ai l'impression que... On a l'impression que EDF t'a coupé l'électricité. Tu pourrais au moins prendre une bougie pour le roleplay. Non, mais non. Non, j'ai pas envie de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le type de papier utilisé, c'est vraiment le même que dans tout ce qui va être euh, bouquin euh, un peu collector Warcraft ou autre. C'est vrai. Très épais. C'est-à-dire que là, en fait, on ne voit pas... Je ne sais pas si tu... Voilà. Les pages sont vraiment très épais. Ça rapporte du bouquin de jeu de rôle et c'est ce qui fait qu'il est très épais, euh, le livre. Et euh, pourtant, il a peut-être moins de pages que euh, l'Odyssée des Silents Dragons ou que les CC. Quoi. Ouais, 384 sans l'index, comme j'expliquais. Ouais. C'est vraiment de la page très épaisse. Alors du coup, l'avantage, c'est que c'est super résistant. Quoi. On est d'accord, c'est ultra résistant. Et le centre, c'est collé et, et c'est plus que collé par paquet. Enfin, en gros, ça ne bougera pas. Quoi. Ça ne bougera pas. Alors, moi déjà, il bon, y a un... À, à, après, ça vaut, voilà, faut aussi redire, on met dans le contexte, c'est 55 balles le bouquin. Hein. Ouais. Hein ça, j'ai pas de référence, je sais pas si c'est cher pour un livre de jeu de rôle. Je, je prix à peu près dans les, entre ouais. Ouais, 30 à 50 balles, donc 55 balles, tu es dans des prix hauts, mais euh, pour la qualité du bouquin, ça va. Tu on s'y retrouve, 
Ouais, car... Ah oui, oui, complètement. <rire> Quand tu sais okay. que l'anneau unique, par exemple, euh, a coûté euh, 45 euros et que le papier fait papier poreux, alors c'est très agréable, il n'y hein, euh, a pas de galère. Tu vois bien que le... Ouais, un peu, même encore plus, plus, plus poreux, ça fait vraiment papyrus presque en hein, toucher. Euh, le bouquin est hyper léger, très agréable à lire, mais 45 euros. Là, ouais. 55, quand tu vois le, le papier, tu te dis, euh, ils ont dû en imprimer je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires pour, euh, pour l'économie d'échelle. Pour se mettre bien. Euh, déjà, on n'a pas encore commencé l'ouverture du bouquin, que moi, il y a déjà un truc qui me met dedans, mais direct, c'est les illustrations. Ah, elles sont magnifiques. Euh, les illustrations qu'on va vous montrer tout au long de la soirée sont quand même assez dingues. Euh, le, le bouquin est coupé en trois parties. Euh, trois grandes parties. Donc, il y a en gros la partie 1 qui est le monde, qu'on va commencer tout de suite. Une partie héros. Donc, vous allez bah, découvrir les nouvelles races que, qui ont été créées pour s'intégrer à la cinquième édition. Et euh, une partie aventure où il n'y a pas de scénario. Je tiens à le préciser. En tout cas, ça va vous donner tous les éléments pour justement créer une campagne et comment jouer. Euh, avec la marque du serpent qui finalement est une nouvelle mécanique de jeu euh, qui finalement intègre le, le système qu'on va vous expliquer euh, très prochainement dans la soirée. Alors, il si n'y a pas de... Sur l'illustration, justement, peut-être que ceux qui jouent à Hearthstone vont retrouver cette patte graphique que l'on trouve d'une extension à l'autre de Hearthstone qui est devenue une version de WoW très cartoonesque, très BD, et je trouve que Ouroboros remet vraiment ça sur le devant de la scène. Clairement. Ouais, J'aime beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Max, je crois. Oui, j'allais dire qu'il n'y a certes pas de scénario, mais on nous donne quand même des zones, de ce que j'ai parcouru un petit peu, avec euh, des endroits de référence, avec des petits bouts de cartes, pour euh, être pris directement et faire des petites scènes. Mais il n'y a pas de scénario à proprement parler. Donc c'est plutôt pratique, quoi. Voilà. On donne quand même un petit peu d'éléments, mais il n'y a pas énormément, quoi. Ok. Euh... Première partie qu'on qu découvre, finalement, c'est les cultures. Donc, en gros, le, le monde de Ferlois, le royaume de Ferlois. Euh, en, Antoine, j'allais dire, si on devait le résumer, euh, tu, tu le résumerais comment, finalement, ce, ce monde euh, si particulier qu'il a créé C'est World of Warcraft. <rire> Alors, <rire> voilà, ça, je vais souvent le dire. Hein. Alors, pour résumer, le monde de Ferlois, qu'est-ce que c'est C'est un univers euh, mystique, univers 5e, qui s'est éloigné euh, de, des contrées qu'on connaît par D&D. Euh, dans lequel existe une magie euh, extrêmement ancienne euh, qui s'appelle l'Ouroboros. C'est une espèce de, de puissance euh, mystique, arcanique, un énorme, qui se manifeste sous une forme d'énorme serpent d'énergie, euh, dont certains peuples anciens qui pourraient s'apparenter euh, aux ancêtres des, des elfes dans World of Warcraft, avant la scission entre haut elf et euh, night elf. Euh, okay. Les Aldantei ont essayé de maîtriser cette puissance, l'ont maîtrisée pendant un certain temps, jusqu'au jour où, à force de vouloir aller trop loin dans la maîtrise, le serpent s'est réveillé et a complètement ravagé euh, les zones centrales que l'on voit là, qui s'appelle le Tanarok, le désert de Tanarok. Okay, nice. euh, et ce qui fait que bah, les Aldantei se sont séparés en deux clans, ce qui pourrait être les hauts elfes et les elfes de sang, et les, euh, les elfes de la nuit, qui ont décidé dans un cadre de maîtriser l'arcane en secret et dans un cadre de s'enfermer dans une citadelle, ça ne vous rappellera pas une, une citadelle qui s'appelle Ashtrip, dans laquelle ils sont condamnés et ils ne peuvent plus sortir pour maîtriser justement l'Ouroboros et éviter euh, qu'ils se réveillent. Et pour ce faire, ils doivent faire des prières et des incantations tous les jours. Euh, face à ça, il y a un peuple humain euh, qui voue un culte euh, qui s'appelle Solaria, par rapport à l'empereur qui dirigeait ce, ce peuple humain. Euh, qui est plutôt axé sur la magie de la lumière, sur le soin, la justice et l'ordre, euh, divisé en quatre clergés euh, qui ont chacun cette, euh, cette casquette, une casquette euh, à leur tête. Et du coup, Solaria, c'est euh, le peuple qui a pris le pouvoir sur cet euh, univers après la déchéance euh, des Aldantei. Et euh, ils ont décidé justement, bah, de... ils ont été très prolifiques et très bénéfiques à tout cet univers pendant un certain temps. Mais comme la plupart des empires, ils finissent par y avoir, par y avoir de la décadence à l'intérieur. Et du coup, euh, la religion se transforme en inquisition. Et il y a eu euh, une guerre très très douloureuse pour les peuples qui s'est déclenchée avec, euh, avec eux. à savoir que la plupart des races qui étaient non humaines étaient considérées comme des, des vilains immigrés qu'il fallait bouter hors de Solari. Ok, c'est très bien que tu aies eu le temps de discuter de tout ça, parce que ça m'a permis de régler un petit peu la caméra pour qu'elle soit moins verte. 
<rire> Bien sûr. C'était parfait. Euh, merci beaucoup pour, pour tout ce détail. Euh, je t'ai écouté d'une oreille, je suis désolé. Euh, sur l'histoire du monde, qui finalement est assez, euh, assez mouvementée, j'allais dire, euh, parce que finalement, le monde de Fervois a, a vécu, j'allais dire, des moments euh, assez euh, tragiques et euh, ouais. assez, euh, assez violents en plus, et ce qui finalement va nous amener à là où, où, là où on se situe. Euh, il, il vous explique finalement, j'allais dire, sur, euh, sur une dizaine de pages, euh, de manière... L'histoire très... depuis 5000 ans. Exactement. Euh, même 10 000 ans, hein. ils vont même jusqu'à 10 000 ans euh, avant... Ouais, le, euh... le début, ouais, c'est le début de Zaldante, il y a 10 000 ans, et le, le premier ravage de l'Euroboros, ça a eu lieu en, en moins 5000. D'ailleurs, ça rappellera à ceux qui ont les chroniques de World of Warcraft, le, la manière dont c'est présenté, c'est à peu près de la même manière. Ah, les bouquins euh, Chronicle 1, 2, ouais. 3 mmh, mmh. Ah, on, 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 on vient d'entendre un expert, là, apparemment. Euh, ah, mais là, avec Zachem, on sait qu'on est en terrain connu <rire> tous les deux. Ouais, là, c'est assez impressionnant. Parce que moi, pas moi, de quoi tu parles. Appelle, ouais, on nous appelle les Scientowo. <rire> dans le jeu, genre, <rire> Les Scientowo. <rire> Donc, en gros, l'histoire du monde de Ferlois, euh, j'allais dire, a vécu un, 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 un moment tragique. Avec voilà, les... celui-ci, par exemple. Exactement. Voilà, celui-là, il est très bien, celui-là. Tu vois, il illustre très bien les propos. Il illustre parfaitement. Non, mais parce en fait, c'est le, euh, le, le point de départ de, de, du jeu, finalement. C'est un peu ça. Euh, finalement, c'est euh, le serpent euh, qui, finalement, dévore le, le monde. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le... Comment est-ce qu'on pourrait le... Bah ça rappelle un peu euh, Jormungar, euh, le serpent euh, nordique euh, qui, qui s'entortit sur lui-même et qui... qui veut dévorer le monde. Je crois que c'est Jormungar, le nom du serpent, hein, si je ne me trompe pas. J'étais en train de réfléchir. On parle bien de celui euh, qui a fait perdre son œil à Odin et contre qui euh, Thor se bat et le, le but. Bah, D'ailleurs, je nom, propose un je... petit jeu à tous nos viewers. Je pense que ça peut être sympa, mais par rapport aux visuels que vous voyez, aux histoires que vous entendez, si vous connaissez l'univers de World of Warcraft, je serais hyper intéressé de voir, selon vous, quelles sont les références que l'on pourrait rattacher à l'univers de WoW. Juste pour voir si je suis le seul à être obnubilé par ce lien euh, entre les deux univers. C'est Yormongundr. Merci Zadimov. Zadimbo. Et euh, Flo, ça fait plaisir que tu sois là. Coucou. Euh, donc ouais, le, le monde finalement a, a été dévoré par le, par le serpent où finalement, bah, finalement il y a un exode qui finalement est, est fait parce qu'en gros le, le enfin c'est l'apocalypse. Hein. Enfin en gros pour faire euh, court et sans finalement j'allais dire trop non plus euh, vous, euh, vous vous spoiler mais en fait c'est clairement ouais, l'apocalypse. Tous les peuples euh, migrent, enfin tous ceux qui ont pu finalement, parce qu'il y en a quand même qui, qui disent au revoir à la vie, euh, qui migrent finalement dans, vers le sud et finalement vont se retrouver à, à devoir vivre ensemble, alors ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, en tout cas pas pour toutes les, pour, pas pour toutes les races et pas pour toutes les cultures. Alors, ce qu'ils n'ont plus fait depuis que l'Empire Solarien s'est transformé en Inquisition, euh, à savoir qu'en fait, le monde euh, du Ferlois a connu deux grands cataclysmes. Donc le premier, il y a moins 5000 ans, et une autre résurgence euh, de l'Ouroboros qui, cette fois, a détruit la Solaris, qui fait que tout le monde a fui émigré. Et c'est à ce moment-là euh, que des cités marchandes se sont créées en allant vers le sud, vers la, la montagne qui s'appelle la Brèche, et où les peuples ont commencé à revivre ensemble. Bien évidemment, entre-temps, il y a eu des menaces, des problèmes entre les différents peuples, une élévation d'un peuple nécromancien, ça alors, euh, qui, a été, non, hein. euh, qui a été battu et, et mis de côté, mais qui dort en, euh, dans, les, dans les ruelles de Solari. Euh, donc voilà, oui, deux cataclysmes qui ont fait qu'aujourd'hui, le Ferlois est un peuple hétéroclite où se mélangent euh, toutes les peuplades qui existent encore. Je ne pas les nécromantis par hasard, ces nécromanciens. Ça s'appelle exactement les nécromantis. <rire> Ça aime beaucoup les liches, ça oui. essaye de ramener quelqu'un qui est mort et puissant à la vie. Voilà des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est quand même assez proche de ce qu'on connaît, quoi. Absolument. Suite à ça, donc en gros, on a l'histoire. Ensuite, on va passer aux factions. Donc là, les factions, vous allez avoir euh, différentes, vous allez dire, institutions, sectes mystiques qui finalement sont, sont, sont expliquées. Certaines existent donc depuis. Euh, des siècles, hein, depuis bien avant mm -hmm. euh, l'événement tragique, euh, et d'autres se sont finalement créés juste après. Euh... On va découvrir leur spécialité, leur domaine. Euh, en gros, vous avez euh, la Carnimus, où là, finalement, vous avez les, les maîtres de la magie. Donc là, en gros, c'est les... Alors, je veux dire, c'est pas la secte, mais finalement, c'est la fondation de... de... 
de l'apprentissage de, de la magie. Ça, en gros, c'est vraiment eux qui. Dalaran. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. C'est Poudlard ou c'est Dalaran ah, oui. Ouais, Poudlard. C'est. Et Dumbledore, euh, voilà. Rogue, McGrenagall, etc. Mais ouais, en fait, c'est l'école de magie. C'est là où, en gros, ils vont aussi pouvoir euh, Exactement, contrôler aussi euh, qui, euh, qui peut utiliser la magie, de quelle manière. Vous avez... À savoir que dans cet univers, excuse-moi, je non, juste pour compléter, mais à savoir que dans cet univers, la magie, euh, au niveau des peuples, est plus considérée comme euh, une mystique ou une science euh, dont on n'est pas sûr qu'elle existe réellement. Et donc, ceux qui maîtrisent la magie, en général... Enfin, de nombreuses personnes euh, essayent de l'apprendre sans succès, mais ceux qui l'apprennent en général essayent de le cacher de sorte que euh, on pardon de sorte qu'on ne les prenne pas pour euh, des sorciers. Les malins. Vous avez également donc le Boen Dur, où là en gros bah, c'est les gardiens de l'illumination. Euh... Je vais dire c'est le clergé, c'est un peu ça, non Comment est-ce que vous l'auriez défini vous Très bonne question. Je vous ai mais complètement perdu. <rire> mais, <j 'ai rire> je suis désolé, il y, y a un Xukin qui a débarqué dans, dans le salon. Ah, il perdu. <rire> ah bah voilà, c'est pour ça. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Euh, ouais, non, j'allais dire, c'est clergé, c'est les moines en fait. Hein. C'est clairement euh, ah. ceux qui sont euh, qui, qui, ont, qui ont étudié le, le serpent monde. Euh, ainsi que ses effets catastrophiques euh, aussi bien sur l'histoire que sur les civilisations donc euh, je dis que c'est clergé mais c'est peut-être même la bibliothèque tu vois. Enfin, en gros c'est vraiment le, le, le groupe qui finalement va avoir l'intégralité le, le, de la mémoire de, de, du peuple ferlois, enfin, du monde de ferlois et qui n'a pas succombé à la tentation du pouvoir de l'Ouroboros ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont un peu comme les gardiens euh, un des deux peuples gardiens qui essayent de lutter contre son retour c'est un peu pas ça, ouais. Ensuite, vous avez les Enfants du Soleil, les Draconis Malassa. Donc, en gros, d'un côté, vous avez les fidèles. Euh, donc là, c'est clairement... C'est l'église. Hein. Euh, c'est clairement ça. Euh, et de l'autre côté, vous avez euh, le... Euh, J'allais dire les seigneurs du monde criminel. C'est... Ouais, c'est les voleurs, le, la contrebande, le, toute cette partie finalement euh, obscure qui fait vivre un peuple, hein, euh, que ce soit les marchés, les euh, donc c'est vraiment eux qui sont en charge de, de, de cette partie-là. Vous avez également euh, donc les, en gros les crocs cilia euh, qui sont les dévoreurs d'âmes. On va vous montrer juste après à quoi ils ressemblent. Ils sont pas très jolis. Retenez-les bien parce que c'est probablement le kiku peuple et la kiku classe que tous les joueurs de Roboro <rire> vont vouloir jouer. Bah ouais. Ah, ouais. C'est sûr. C'est clairement euh, une certitude. Enfin, on va vous les montrer après, mais ils sont quand même assez, euh, assez, assez dingues. Euh... Donc, vous êtes 5 dévoreurs d'âme. Très bien. Et vous avez le... <rire> ouais, ça. Vous avez le hurlement, donc créature de terreur primordiale. Euh... Alors ça, le hurlement, c'est quelque chose que je trouve compliqué à appréhender parce que c'est hyper mystique et éthéré, un peu comme le rêve émeraude. Euh, J'ai le temps de faire un petit résumé de ça Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. En gros, pendant les, pendant les cataclysmes du Ferlois, euh, entre les deux cataclysmes de l'Ouroboros, il y a une grosse guerre qui a opposé euh, des peuples des forêts euh, au peuple des villes. Euh, dans le peuple des forêts, il y avait cette espèce de, de puissance animale comme scénarion, donc des dieux mi-animaux, euh, mi mi-puissants, euh, mi enfin des, des espèces de trucs chamaniques. Et donc, il y en a un dont j'ai oublié le nom, euh, Malak quelque chose, c'est une espèce de chimère demi-dieu qui s'est battu contre des démons, euh, des dragons du chaos, enfin des, des dragons démoniaques. Et il s'est fait blesser au cours du combat, pour... il s'est fait infecter par le sang démoniaque. Donc ça, ça vous rappellera forcément ah, le, le cauchemar. Le fait, voilà, ou le cauchemar et les chats. Euh, vous, ce ce demi-dieu est parti loin dans les montagnes du nord euh, pour éviter justement de, de contaminer les personnes euh, qui se battaient autour de lui. Il a fini par euh, mourir, euh, mais pas vraiment, puisqu'en fait, son corps euh, s'est putréfié, s'est laissé corrompre par cette puissance maléfique, euh, mais son esprit reste euh, et demeure vivant. Et en fait, de cette plaie sur un tente démoniaque s'écoule un sang qui crée des monstres, des monstruosités qui s'appellent le hurlement. Et en gros, à chaque fois que euh, l'âme euh, en souffrance de ce demi-dieu euh, s'éveille parce qu'elle a trop de douleur en elle, elle hurle et à ce moment-là, 
la forêt des, du nord, au-dessus de la montagne du nord, est ravagée par euh, toutes ces créatures démoniaques comme les chats. Euh, dans ouais, les... en fait, c'est les dieux très ouais. anciens. C'est euh, comme un ça. dieu très ancien, en fait, avec euh, le murmure. Et ça. là, ce que tu es en train de dire, en gros, c'est ouais, un rapport au chat de Miss of Pandaria, parce que c'est en fait, des euh, éclats d'un de, de, des DTA, d'un des quatre dieux très anciens. Et euh, bah, du coup, il est plus. C'est un mix enfin, entre Yogg-Soron, ouais. en gros, et, et euh, Yacharaj par rapport à, ouais, à l'univers. Yacharaj. Les nécromantis, les fameux. Et après, je voulais juste quand même re ah. rebondir tout à l'heure sur le, le bois endur, parce que le bois endur, du coup, c'est euh, aussi des moines, en fait. Hein. C'est beaucoup de moines, ah. plus qu'un clergé. C'est des moines euh, ouais, qui ont choisi, en fait, de suivre la voie de l'illumination. Euh, ils ont un, un, code, un code de vie, etc. C'est plus dans ce sens-là qu'un clergé à proprement parler. Ça marche. On en parlera tout à l'heure, de toute façon. Oui, parce qu'après, on a un peu plus de... Un peu plus d'éléments qui, qui vont en plus arriver. Euh, oh là, attends, j'allais sauter. Euh... Donc ouais, on avait les Nécromantis, les Nécromantis. et euh, Loram Eye. Euh... Antoine, tu étais en train de commencer, je crois, sur les Nécromantis. Le classique, hum. en plus. De commencer, je ne crois pas. Euh... Un repère de la mal... euh... malfaisance. On en a parlé tout à l'heure, les Nécromantis, voilà. mais... Sans surprise, ce sont des, des, des magiciens qui maîtrisent les pouvoirs de la magie ouais. et de la Nécromancie. Euh, ah, qui sont bien. dirigés par un être démoniaque euh, à mi-chemin entre une liche et un démon, et euh, qui s'est fait défait au cours d'une grande guerre, qui s'est fait enfermer dans une tour qui vit entre des plans euh, existentiels, matériels et, et, et psychiques. Et en gros, le concept même de son clan, c'est de le ramener à la vie. Voilà, tout simple. Ah, tu viens de me décrire la dernière extension de WoW, quoi. <rire> oh, pardon <rire> Ça alors, Ça alors. <rire> Là, vous avez euh, le Oramai. J'ai l'impression que tu m'as parlé de Zoval, quoi. Tu vois. <rire> mais c'est exactement ça. Mais c'est c'est exactement ça. <rire> Là, on va avoir les druides. Donc, en gros, bah, les magiciens protecteurs de la nature. Euh, on va pas forcément, euh, j'allais dire détailler, puisque finalement, on, on les connaît déjà. Euh, vous avez finalement la partie jeu et carnage, où là, en gros, euh, vous avez finalement tout ce qui est euh, Ouais, divertissement euh, au, sein de, au sein du monde. Donc en gros, vous avez pas mal de choses, hein, que ce soit euh, du théâtre, musique, euh, etc. Vous avez Alors, les... attention au type de divertissement, parce qu'on est <rire> plus sur le côté euh, exploitation du divertissement. C'est-à-dire que tu as un espèce de cartel du jeu qui va embaucher des mercenaires et de misère pour les faire se battre et empocher tous les profits, alors qu'ils font miroiter euh, mont et merveille et célébrité à tous ceux qui bossent pour eux. Et donc, c'est un énorme cartel qui a un contrôle euh, sur toutes les villes euh, par rapport à tout ce qui va être jeu d'argent. Et donc, ça pourrait s'apparenter au cartel des gobelins. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est les gobelins, quoi. Ouais, oui, après, après, les arènes, t'en as dans toutes les extensions, avec Bien ce sûr, type de choses-là, où t'as toujours des... un mec qui te fait l'annonce. Euh, un, un, comment coup, bah, un monsieur... Euh, ouais. Loyal. Un monsieur loyal qui te fait l'annonce, et tu rentres et tu tabasses du monstre, quoi. En DPO, quoi. Là, vous avez l'église. Ouais, parce que tout à l'heure, on s'est trompé, en fait. Le culte de la lumière dont on parlait, c'est pas l'église sulérienne, c'est ma faute. En fait, les enfants du soleil, c'est ça. C'est la page de, de page avant. Les enfants du soleil, c'est en gros des... des gens qui suivent un nomade qui est parti en tant que pionnier explorer les ruines des Aldantei, sur... dans... dans lesquelles il a trouvé des, des manuscrits anciens sur euh... la maîtrise de l'Euroboros. Il a commencé à maîtriser cette chose-là. Et son objectif, c'est euh, l'élévation par la puissance, mais avec une énorme forme de liberté, à savoir j'accepte tout le monde, tous ceux qui veulent suivre mon enseignement. Excuse-moi, okay. Zachem, je t'embête. Ouais, c'est Idan, quoi. Idan, quoi. <rire> c'est ça, vous, vous venez avec moi, vous apprenez les pouvoirs euh, maléfiques vous avec moi. Pouvoir, on, on va utiliser le mal pour détruire le mal, quoi. C'est Idan, Quand on est puissant, on, bah, voilà, on va maintenir l'équilibre sur la Terre. Et ça accepte tous les peuples. L'église, je reste pas dessus, on l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà, en... et les... Tirassar, eux, euh, c'est le peuple qui coulole en même pareil que Scylla, en fait. Eux, ce sont ceux qui maîtrisent les arcanes de l'Ouroboros, c'est à savoir que dans cet univers-là... Euh, je te laisse reprendre, Zachem, parce qu'il y a... Non, c'est bon, il n'y a pas de bruit, ok. Dans cet univers-là, la puissance de l'Ouroboros se transmet via des tatouages euh, par des inscripteurs, et ils utilisent des aiguilles et une encre spéciale, et ils vous tatouent un sort sur le corps, et ce sort-là, vous pouvez l'utiliser, c'est ce qui vous donne la puissance de l'Euroboros. 
mais on va rentrer beaucoup plus en détail et plus loin, puisqu'il y a une partie, euh, a le, la moitié du livre presque est consacrée à comment utiliser la marque du serpent et comment Exactement. ça se... Et justement, là, on va... Alors, je vais dire, est-ce que... On... Est-ce que tu veux présenter les lieux Je pense qu'on peut passer juste non, les pages. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses, Dandy J'allais dire présenter les lieux. On peut celle-là. <rire> voilà, celle-ci est derrière Dandy. Euh, voilà, je qui... suis à Feyonas. Voilà. La cité c'est, voilée. c'est une cité voilée. Donc, à, à défaut de toutes les présenter, ce qu'on peut au moins dire, c'est la manière dont elles sont faites. Donc, vous avez toujours un artwork euh, représentant un peu euh, l'univers de la ville. Le nom, une brève description. Ensuite, on vous met un plan de Attends. la région euh, avec différents points notables. Les personnages principaux qu'on peut y rencontrer au niveau du lore. Et euh, quelques petites historiettes euh, qui décrivent l'histoire de chacun des personnages. Euh, et les points d'intérêt, donc ouais, ça j'ai dit, et euh, des intrigues proposées pour euh, créer des scénarios dessus. Et j'ai C'est déjà rigolo. un scénario pour vous à Treval. C'est rigolo parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, tu tournes les pages, là, les, euh, des, des cités et autres, je dirais que la région de Wood, qui apparaît euh, dans ma tête. Quoi. Ouais, mmh. ouest, euh, les champs de l'ouest, ouais. hein. la marge ouais, de l'ouest. C'est, c'est ouf, c'est ouf. Quoi. Ah, moi, attendez, il y en a une. Quand je, je vous l'avais envoyé en photo, je me suis dit, je fais, je, c'est Paris, c'est, c'est sûr. Ah Moi, je... oui, c'est la ville techno sur la rivière. Ouais. ouais. Bon, euh, les, les illustrations, on ne s'arrête pas forcément toutes dessus, mais elles sont juste euh, dingues, clairement. Euh, bouche falaise. Hop. Celle-ci, elle est magnifique, la cité de fer. Dark Grad. Ouais. Elle est pas se rappeler. Euh... Elle est magnifique. Stormwind. Oui. Vous avez donc hop, les différentes cités. Je vais essayer de t'aider à la retrouver, la ville portuaire. Bon, elle va arriver juste après, hein, je pense. Hein. On parle de Boralus Voilà, c'est celle-là, c'est Thalys. Thalys. Thalys, la cité des ponts. Parce que vous me dites si je me trompe, hein, mais Paris, c'est... on l'appelle la cité des ponts. Je ne sais pas. Parce que le nombre de ponts qu'elle a au-dessus de la Seine... Et dans le chat, si on a des gens qui sont, euh, qui sont peut-être plus sculptés. Ouais, ou Moi, parisiens. je croyais qu'on disait ça pour le nombre de ponts de jours fériés. <rire> ah oui. Ah, ah non. Non, non, non. Puis même ta liste, quand j'ai vu le plan, enfin vraiment, je me suis dit, mais c'est, ça ressemble. Et que ça soit à Paris, j'avoue. Ça ressemble beaucoup à Paris. Et puis ta liste, ouais, c'est Paris, c'est, milieu. Enfin, c'est quand même assez. Euh, assez Et au nord, il y avait la Belgique. <rire> c'est ça. Tanasret, enfin, on va pas vous présenter tous les lieux, mais ce qui est sûr, c'est que il, il a vraiment tout détaillé. Ça, ça c'est Boralus. Ça. Il, il a créé un monde mmh. de, de toutes pièces. Euh, bon, certes, euh, apparemment, les, les, les joueurs de WoW euh, vont, vont s'y retrouver, mais ils il, il vous donnent vraiment un monde complet. Euh, tout est quasiment ouais. euh, proposé et ça vous permet quand même de, de, bah, de vous lancer, de, 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 de lancer, j'allais dire, je vais répéter 20 fois le mot lancer, hein, je suis désolé, de, de commencer une campagne dans, dans un monde qui finalement euh, est quand même extrêmement détaillé. C'est normal d'utiliser ce mot pour un rôliste. Et oui, oui, oui. t'adores lancer des choses, toi. Lancer Mais c'est, choses. c'est quand même assez époustouflant de se dire que dans ce petit livre, au final, <rire> se tiennent toutes les extensions de World of Warcraft. Et ça, c'est dingue, en fait. Parce qu'il avait tout prévu à la base. Et c'est hyper chouette de voir comment les choses ont été amenées, dans quel ordre elles ont été amenées. Et, et de trouver les, les similitudes, c'est, c'est juste bluffant, en fait. Bah, il, euh, vu qu'il l'a fait avant, en fait, il a dû se lancer, tu vois, quand il a écrit, euh, enfin, quand il a fait World of Warcraft ou tous les autres, il, il a dû récupérer des idées qu'il avait dans sa tête, en mode, vas-y, je vais essayer d'exploiter pour voir si ça fonctionne, etc. Et là, en fait, il a pu peaufiner son, son univers euh, dans, dans un jeu de rôle. Et enfin, un, un mec qui a une imagination pareille, le, le jeu de rôle, c'était le meilleur moyen de, 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 de tout mettre à plat, en fait. Il avait ouais, pu le faire déjà avec World of Warcraft, mais alors là, il avait la, il avait avec, la carte ouais. blanche. Plus que World of Warcraft, c'est avec Warcraft en fait. Hein, ouais, en plus, World of Warcraft, c'est, voilà, c'est le MMO qui est actuellement mis en avant, hein, qui, est, qui, est, qui continue l'histoire. Mais en vrai, c'est l'univers de Warcraft. Il y a eu Warcraft, enfin, Warcraft, Warcraft, de Warcraft 3. Donc, euh, l'histoire, elle a évolué, elle a été mise en place aussi à ce moment-là avec, euh, avec ces jeux-là. Donc c'est vraiment l'univers de Warcraft plus que World of Warcraft. Donc là, on vient de passer 131 pages. Qui parle... Juste de fleuve, quoi. Ouais, qui parle du monde. Hein. Clairement, euh, pour revenir, c'est la partie 1. Donc le monde, on vient de faire 132 pages. C'est euh... oui. Euh, quand même assez courteau, hein, clairement. Et là, on va attaquer donc, la partie héros. Donc, en gros, avec les différentes races qui, finalement, ont, ont été euh, 
rajouter. Alors déjà, il y a celle du monde de, de, de Donjons et Dragons, je vais y arriver, ouais, cinquième édition, où il vous explique en gros bah, celle que vous pouvez utiliser et celle que, pas que vous ne pouvez pas, mais en mode, il y en a de moins en moins. En mode, euh, là, par exemple, si mm. je prends les demi-orques, euh, la majorité de la race des orques a été annihilée presque euh, jusqu'à l'extinction lors de la guerre catastrophique de l'ombre et de la lumière. En gros, vous explique que si vous voulez absolument jouer un demi-orque, ce sera pas trop euh, pas trop fluff pas trop bah, voilà pas trop roleplay donc à adapter mais rien de vous enfin en tout cas rien de vous en empêche si vous, vous avez un joueur qui veut absolument jouer son demi orc bon bah vas-y joue ton demi orc ce sera pas tu seras le dernier le dernier des demi orcs et puis euh, ce sera OMJ de, de construire mais en tout cas vous avez les différents éléments de bah, les sans dragons les hauts elfes euh, les euh, tifelins donc en gros c'est tout ce que vous allez pouvoir euh, Ouais. Après, les chiefs pareil, tu vois, ils te disent euh, normalement, ils n'existent pas dans le monde, mais les adaptations, il y a pas mal de choses comme ça en fait. Ouais, mais ils te donnent des adaptations voilà. des races en te disant des voilà, des origines tu... à chaque fois. ils te donnent pas mal ouais. d'infos. C'est à dire que par rapport à demi-heure qui te dit qu'il n'y en a plus, euh, Tiflin il te dit qu'il n'y en a plus, mais par contre, il t'explique qu'en gros, tu peux leur donner des origines, etc. Quoi. Donc, c'est pas non plus euh, euh, genre à la poubelle. Donc, il y a quand même pas mal Ce de choses. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que dans ses origines, notamment sur les 100 dragons, il y a toujours le rôle euh, ta gueule, c'est magique, c'est. Euh... Vous avez trouvé un portail qui vous a téléporté dans une dimension parallèle de notre édifice. Ah bah, euh, et vous Chris êtes Madsen. le seul ici. <rire> Chris Madsen, quoi, tu vois, c'est vraiment, ça me choque pas, tu vois, genre. Des fois, c'est, bah, ta gueule, c'est magique, quoi. Oh, un nouveau monde, bah voilà, ok. Voilà. <rire> et là, on va découvrir les nouvelles races qui, finalement, ont été créées spécialement pour le, pour le jeu. Donc, en gros, on a les euh, Hatsad. Euh, les Hatsad, finalement, c'est des amphibiens. Ça, j'aime beaucoup. Ils sont, ils sont stylés, déjà. C'est ouais, des murlocs ouais. qui ont de la classe. Des ouais. murlocs qui ont de la classe. Entre... Moi, je trouve que c'est entre le murloc et le naga. Tu vois. Les naga, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, faisant référence à ces races, euh, non, les naga ne sont jamais des races jouables car elles ont une queue et donc ils ne peuvent pas porter de chaussures et ne sont pas des personnages qui ont les mêmes squelettes que les autres. Je, je mets ma main à couper que c'est ça qu'il avait en tête quand, à la base, on avait évoqué le fait que les naga soient des personnages jouables. Ma main à couper. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y, a, il y a eu euh, des, des personnages hein, qui avaient un peu ce type de look là en fait. Hein, quand on était à, à Battle for Azeroth, lorsqu'on était allé voir euh, la reine Naga là, dans je sais plus, mm -hmm. de ce patch là, mais en fait on était allé euh, euh, dans cette zone là et il y avait des races qui ressemblaient à ça. Hein. Et d'ailleurs, si tu regardes un peu les barbies chez les tentacules, ça fait un peu Draenei au final. Aussi, ouais. Donc on a cela. On a aussi. Hop. Alors, ils nous expliquent finalement euh, les différents... Ils sont très très beaux. Ouais, ils disent qu'ils sont très très beaux. Ils ont beaucoup de charisme et tout, les Hatsad. C'est une race vraiment sympa. Enfin, c'est pas juste des trucs qui sortent de la mer. C'est ouais, un peu plus que ça, en fait. À... Ouais, et ils sont ouverts à tout ce qui est exploration. Ils aiment l'exploration, euh, que ce soit maritime ou autre, en fait. Ils sont claniques. Et quand tu sors du clan, tu es vu comme un, un étranger et tu n'es plus ami avec ton peuple. Donc, il faut faire gaffe à ça, par contre. Moi, j'ai trouvé assez pété hein, en termes de race. Hein. Il y a vraiment des trucs sympas avec euh, le fait de pouvoir se déplacer euh, dans l'eau, sous l'eau, la, la vision dans le noir qui est de loin, le ouais. fait de respirer euh, dans l'air et de l'air bah, et sous l'eau. Ouais. Très fort, quoi. Le, 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 le sens aquatique aussi, le, le fait de pouvoir ressentir les, les choses jusqu'à 100 feet de toi euh, quand tu es dans un, dans un environnement immergé. Enfin, c'est super fort, quoi. C'est vraiment une race, je trouve, qui est vraiment très très intéressante. Il bah, y a aussi le côté, là tu l'as pas dit, mais en gros tu peux te soigner avec l'eau. Enfin, en gros, c'est quand même assez. Ouais. C'est une race qui est quand même assez pétée, ouais, j'avoue. Est... Ouais, le concept est ouf. Dès que le, le concept est, est vraiment classe. bien. Ouais. Elle est méga classe. Donc, ça, c'est les Hatsad. Vous avez également les Nains du Désert. Bon, ça, c'est strictement inintéressant. C'est encore le peuple de Godric. C'est ça. Et si, tu, <rire> si tu nous écoutes, aventure des jeux. Tu nous entends, Barbu, c'est pour toi. Voilà. Euh, mais ouais, en gros, mettre des nains du désert parce qu'ils sont différents des nains de. Enfin bref, euh, si tu veux. Euh, les ouais. mailles. Les mailles. Ça, Eux, ils sont pas mal. Eux, ils sont intéressants. Ouais. Mm -hmm. Eux, c'est les wargen. C'est les wargen du désert. C'est ça, ça ouais, en gros, c'est ça. Exactement. Qui vivent reclus, euh, qui vivent en clan dans, les... dans le désert, qui subsistent très bien dans cet univers-là. Ils sont un peu espiègles et fourbes, donc il faut se méfier. Mais entre eux, ils sont... c'est un vrai clan. Et euh, plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent reckless et ils partent euh, faire des trucs complètement barjots puisque tout est écrit dans le destin. Donc euh, s'ils doivent mourir, ils mourront et sinon ils, ils pourront aller jusqu'à l'éternité. C'est les vulpérins et les fourbes du désert. Et, ouais. <rire> et du coup, tu peux te, tu peux te transformer. Enfin, c'est des, des changements, mais en fait, ils se transforment en coyote. Ce qu'on ouais. tout à l'heure avec le coyote. 
C'est des ah, un peu plus charismatiques. C'est pour ça que je dis c'est des wargames. Enfin, c'est un peu des wargames. Mais oui, dans le concept, c'est plus dans un concept, druide, quoi. donc un wargame en fait. Moi, tu vois, c'est le genre de classe que, enfin, de race que je pourrais clairement jouer. Ils sont, ils sont très fun, hein. franchement, euh, ils en ont vraiment très sympa à jouer aussi. Le, le côté euh, transformation, c'est le genre de truc que, que je kiffe. Et puis en plus, euh, là, se transforme en canine, enfin en loup, en... c'est juste en de... Goyat. Ma race préférée qui arrive et et oui, ouais, ouais. Bah, Elle est trop bien, la race après les Elle est trop trop bien. Les salamars. Alors eux, ils sont déjà mignons au possible, <rire> déjà. Ouais. C eux, c'est les grands sages, quoi. Il y a un truc que je kiffe pas trop, c'est que leur lore s'éloigne beaucoup de la préconception du personnage que j'avais. Du coup, je voyais vraiment ça comme des espèces de petites créatures un peu espiègles, un peu fourbes. Euh, Pas du tout. Ouais. Prêtes à être des voleurs. Et en fait, c'est des espèces hyper sages qui sont en recherche de communion avec leur passé qui, est, qui a été annihilé par euh, le choc de l'Ouroboros. Du coup, c'est un peu des... des, des c'est les pandarènes. Euh, <rire> c'est les pandarènes avec... C'est des pandarènes dépressifs en recherche d'un lien perdu. Les mecs qui sont en, en connexion avec la nature, avec, euh, avec les liens spirituels qui les entourent, ils sont à la recherche des chroniques, euh, retrouver, euh, retrouver l'histoire. Moi, je vois le chroniqueur chaud. Quoi, tu vois. De leur peuple euh, axolot. Et ils sont très orientés, tout, euh, chimie, alchimie, ouais. euh, science et tout ça. Et eux aussi, je les ai trouvés pétés. Je les ai trouvés pétés parce qu'une fois par repolon, tu peux créer une potion, c'est aléatoire. Ouais. Tu n'as rien besoin. Et ça te fait une potion qui dure 24 heures. Là, quand on voit la table de potions, c'est juste ouais. pété en fait. T'as tout, t'as du poison, genre dès que t'attaques, tu empoisonnes. Enfin, non mais déjà, rien que de pouvoir créer des potions suprême of healing, tu vois, et ça. de héroïsme, là, c'est trop fort. C'est quand même assez dingue. C'est super fort et c'est stylé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la peau qui s'adapte. En fonction de la couleur de la peau, ça change le bonus que tu as de racial. Le camouflage, Tu peux le changer. Bien. Ouais. Non, au-dessus, le ada... Le, le... La adapti... ada... voilà. adaptative. Et, et en fait, à chaque repos, tu peux choisir la couleur de ta peau. Et en fonction de ta couleur de ta peau, ça te change hein, ton bonus en fait ouais. de, si es jaune, de caractéristiques ouais. raciales. Si t'es jaune, c'est plus en charisme. Si t'es vert, c'est plus en dextérité. Et si t'es bleu, c'est plus en constitution. Donc effectivement, le, ouais. le mec mute et, et devient plus fort sur une compétence en particulier. Est-ce que c'est pas le concept le plus ouf qui soit <rire> J'ai trouvé ça génial en fait. Mais vraiment cool. génial quoi. L'exukine. Alors sachez ah. que vous aimez bien. Moi, ça me laisse complètement différent. Alors, moi, j'ai je, moi je ai aimé le concept qu'en fait, c'est des halflines. Ouais, clairement. Autre mais vraiment des halflines ouais. pacifiques. Donc, des, des, des petits trucs. Et qui ont été forcés de survivre. Et en fait, ils, ils se sont totalement transformés. C'est devenu des machines de guerre. Et des tueurs de géants, quoi. Les trucs qui sont transformés de on fait pas la guerre, des peace and love, à euh, en fait, c'est devenu une sorte de barbare par défaut, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Surtout halflines. que leur durée de vie, leur moyenne de vie, c'est 30 ans, quoi. Putain, je suis déjà mort, ouais. Les trucs en fait, tu vois, c'est vraiment ils vivent que pour se battre quoi. Et ils tabassent dans tous les sens et j'ai trouvé ça vraiment très très rigolo. C'est des fous furieux. C'est pas des citoyens modèles, tu vois. Moi je, je vois plus euh, aventurer des jeux jouer ça. C'est juste pas un nain, mais en vrai, tu vois, en termes de personnages, ça, ça lui irait très bien quoi. Ah ouais, mais bah, carrément. C'est intéressant de se dire que pour une fois, tu peux enfin jouer une petite race genre Hobbit et pas te contenter d'être euh, passif, gentil et tout ça. Et ça, Exactement. ça change. En fait, c'est les survivants quoi. Et du coup, c'est vraiment pas le citoyen modèle quoi. C'est le genre de gars que t'aimerais pas avoir en voisin, quoi. <rire> non. Ou t'as plutôt pas intérêt de faire du bruit, quoi. Sinon, le mec te tue. C'est un peu pas ça, quoi. En gros. Et c'est tout. Et c'est pas beaucoup. C'est déjà beaucoup, hein. Oui. Ouais. Alors, pour, euh, pour Antoine, c'est pas beaucoup. Pour Dordi, c'est pas beaucoup. Mais pourquoi Parce que, euh, parce que je comprends que ce soit pas beaucoup parce que c'est sur 5e. Et, oui. et donc, il y a toutes les races de 5e qui Exactement. existent. Et voilà. Et... Moi, je pars du principe que quand j'achète un, un jeu de rôle sur un nouvel univers, peu importe son système de jeu, je veux l'exploiter à 100% en utilisant que ce que lui a à m'apporter, pas, okay. pas ce que la base permettait. Donc 5 races, ça me semble peu si on veut démarrer sur ce jeu et n'utiliser que ce que ce jeu peut apporter. Et on va finir avec 5 Salamar ou 5 euh, Hadsad et puis la gamme est pliée. Ouais, ouais, je ce que je je, je, je comprends, mais après, il faut pas oublier, tu vois, que dans le lore, il y a les humains, les elfes, enfin, tout ça, ils sont présents dans bah le lore. Certains rôles, quand ils ont leur propre lore détaillé, et donc, du coup, en fait, euh, tu vois, il faut pas les mettre de côté parce que c'est pas des nouveautés. Quoi. Quand tu prends Donjon Dragon, euh, si tu les rajoutes, en fait, euh, ouais, même si tu rajoutes que celles que, que Zachem vient de rajouter, en fait, tu as quand même, effectivement, tu as, as les elfes, tu as les humains, euh, tu as toute cette partie-là qui, finalement, euh, 
te rajoute. Donc, tu, en gros, tu, tu peux jouer humain et elf, ça te fait déjà deux classes de plus, ça t'amène à 7, tu vois, c'est déjà... Ah. Tu peux nous mettre une comparaison entre un Xuken et un Alphine, s'il te plaît, juste pour montrer la différence de... de on est passé de quoi à quoi. Il bah, y en a bon, un qui a quatre celui-là. tibias, alors que l'autre, il a un lutte. <rire> Quand je, quand je suis tombé là-dessus, enfin moi quand je suis tombé sur Stora, c'est que je, je l'ai découvert. Voilà. J'ai fait, mais le, c'est génial quoi. Le Aflin. Avant. Après. Avant. Avant. Après. après. Avant la réforme des retraites. Après. La après la réforme des retraites. <rire> trop tôt, non c'est, c'est là où on le dit. Trop tôt. Pardon, tout ça. Trop tôt. Mais ouais, c'est à peu près ça. C'est, c'est un Aflin qui a trop travaillé, voilà ce que ça dit. Donc, euh, vous savez ce que vous, à quoi vous ressemblerez à 64 ans. Ne les nourrissez pas et ne les mouillez pas après minuit. Non, ouais. après minuit. Donc ça, voilà, c'était pour les, pour les nouvelles races qui, finalement, incluent le monde de Ferlois. Après, on va Alors, passer... On attaque le sujet qui fâche. Ouais, ouais. Les, les classes. Alors, bon, pareil, hein, il vous, vous liste les classes qui existent dans Donjons et Dragons que vous pouvez utiliser ou pas, en fonction de... De, de leur histoire. Et leur adaptation. Voilà. Alors, bon, pff, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on vous dit alors ça, il n'y en a plus beaucoup, ça, il n'y en a plus beaucoup, ça, il n'y en a pas, ça, vous pouvez jouer, mais il n'y en a pas, ça, il n'y en a pas. C'est, c'est vrai que la phrase, la phrase revient souvent quand même. Hein. Ouais. Alors, Et... j'ai pas lu la partie classe, mais même sur les classes, ils te disent ça, ça n'existe plus vraiment Ouais, genre, ouais. Euh, ouais, y a plus, y a voilà. plus tant de moines, mais il y en a quand même. Il y a plus d'ensorceleurs, mais il y en a quand même. Il n'y a plus de sorciers, mais bon, quand même. Ouais. Et derrière, on va te donner des, des variantes de classes. Pour des classes, ouais. on te dit, mais il n'y en a plus beaucoup. <rire> Donc, euh, bon. C'est, ouais, c'est ma, ma déception, quoi. Euh, vous avez donc en gros la sous- en fait c'est des sous classes en plus c'est même pas des classes en plus ouais. en fait c'est des, des sous spécialisations c'est, c'est, c'est des variantes ils appellent ça des variantes de classe donc en gros Alors, là vous avez pour le néophyte que je suis tu peux préciser quelle serait la différence entre une classe et une sous classe genre tu commences Alors... guerrier puis tu deviens guerrier gardien sauvage ouais en fait c'est, c'est guerrier guerrier c'est ta classe et à partir en fait du euh, du niveau 3 généralement dans une classe tu vas choisir en fait une spécialisation entre guillemets Uh-huh. Donc là, du coup, tu aurais une nouvelle spécialisation qui serait gardien sauvage. D'accord, ok. Donc du coup, là, le gardien sauvage te permet d'être plus proche de la nature et de pouvoir lancer des sorts un peu comme le rôdeur. Sort de nature. De la page. Okay. On voit un petit peu le, le fluff, mais voilà. Et t'as ah. des bois qui poussent dans le crâne et ça fait mal. Donc c'est, c'est un peu ça, le fluff. Moi, ça m'a pas vendu du rêve. Enfin, tu vois, c'est, cette sous-classe m'a pas vendu du rêve plus que ça. Elle, non. Voilà, non, l'idée, bien. c'était de, de ramener le guerrier un peu plus vers la nature, vu qu'on a beaucoup de, de races qui viennent des terres sauvages, donc qui sont un peu plus terre-à-terre terre et voilà, qui ont dû s'adapter. Mais en soi, c'est pas ouf. Enfin, tu vois, tu prends un rôdeur, tu fais la même chose, quoi. Spécialisation ah. épée, voilà. Ouais, c'est vrai. On peut raisonner comme ça. Donc, euh, ça m'a pas... Voilà, ça là m'a pas trop, trop vendu du rêve. Après, vous avez ça, la voix de l'éminence. Là, donc là, c'est les moines. Le moine. Ouais. Gardien de l'illumination. Je sens que ça, c'est le moine de euh... Bonur, c'est ça C'est les, les gars de Bonur qu'on a présenté tout à l'heure Oui, ouais, c'est Boindur, ça, de ouais. Boendur. Ouais, parce Boindur. que leur vie entière à s'entraîner pour maîtriser ce qu'ils appellent l'éminence. Donc, oh, ils projettent une sphère, un peu comme Naruto dans sa main. <rire> ouais, c'est de la projection de qui T'as déjà parlé dans DD, t'as déjà des, des extensions qui te donnent des... des euh sous classe qui permet de donner au moins la possibilité de combattre à plus longue distance. Razengan. <rire> Exactement. Ouais, c'est des Razengan. Ouais, ça... Plus des Kamehameha, je dirais. Bien ouais, genre, mais vraiment, quand tu dis le, la description. Il était tout silencieux, mais il était présent, en fait. Depuis tout à l'heure, il dit rien. On parle de Naruto, mais qu'il arrive. C'est un peu son... On l'invoque. C'est un ninja. Exactement, on vient de l'invoquer. <rire> Donc voilà, Donc, en fait, c'est mettre un peu plus le moine dans le fleuve, parce qu'on te dit qu'il n'y en a plus beaucoup, sauf dans ce truc-là. Alors là, je trouve que le moine du Boendur, par contre, la manière dont il le présente, ça me fait beaucoup penser au moine de Diablo, euh, qui est vraiment un combattant hyper badass et yes. euh, qui, qui est presque plus fort que tout ce qu'il rencontre, mais qui est tellement pisse qu'il ne se bat jamais. Et quand il se bat, il, il éclate tout. D'ailleurs, petite parenthèse de Diablo. Hein, euh... Non, on n'en parle pas. D'accord. On parle pas. <rire> oui, Diablo 4 qui est en early access, en bêta. Open, bêta ce euh... week-end ouverte. Oui. Yes, ouais. ouverte pour tout le monde en plus ce week-end. Donc, euh... Après, on va attaquer deux autres qui sont un peu plus intéressantes. Alors, ouais, le lame spec. Le roublard. Ouais. Alors, c'est, euh, moi, ça me fait penser à un mélange entre l'aspect sub, donc l'aspect, euh, l'aspect du voleur de WoW, et euh, le DK, donc le chevalier de la mort. Et en fait, c'est une sorte de voleur vampire. On, a un petit peu, on va en voir un peu plus. L'idée, c'est qu'il y a euh, transformation en forme, de, en forme de brume, des lames vampiriques, etc. Il y a tout ça qui est mis un peu plus en avant, un peu le, le vol de vitalité avec ce, ce roublard-là, cumulé avec tous les outils qu'il a déjà de base, euh, que ce soit l'attaque sans noise ou autre. Les ninjas costauds quand même. Hein. Enfin, toi, c'est le roublard, ouais, c'est, c'est vraiment c'est... la ninja ninja. quoi. C'est pour Il ça que ça me fait penser. Fort, ouais. ouais, ça me fait penser un peu à, la, à l'aspect euh, 
sub euh, du voleur. Alors, c'est quoi l'aspect sub en français Sub Letly, c'est pas la finesse. C'est la finesse, ouais. C'est l'aspect hein. finesse, ouais, c'est un peu ninja avec de la fumée. Euh, mm. voilà. Et un mélange un peu avec le DK euh, dans cette partie-là un peu plus. Euh, ouais, de Life euh, Rich. Mais ça, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir ce côté-là. Ouais, ça permet d'avoir des personnages un peu plus sombres et euh, c'est vrai que celle-là, je la trouve un peu plus intéressante, ça sort un peu plus du lot. Quoi. Alors, est-ce qu'une classe comme ça peut avoir sa place dans un groupe Ça, c'est une question après. Oui, parce ah, que... Oui, ouais, carrément, ouais. Si, parce que... C'est pas parce que tu, tu... Enfin, tu vois, tu utilises des lames vampiriques, hein. t'as bien des lames vorpales dans Donjons et Dragons. C'est pas pour autant que si t'es euh, si bon, tu vas pas l'utiliser, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est 50% des joueurs et puis là on a encore 50% des joueurs c'est ça ouais. bah ouais, moi clairement tu vois euh, cette classe là j'aime bien ouais, clairement sorcier mangeable euh, là euh, donc c'est une sous-classe de sorcier mangeable que ouais, déjà ça ressemble au démoniste de ça ressemble au démoniste hein, j'avoue dans... dans World of Warcraft ouais. bah en gros ouais, si on regarde le personnage déjà couleur des cheveux look un peu undead c'est du démoniste avec le vert plus ouais. les tatouages donc c'est du démoniste chasseur de démons ouais Là, on a tout mélangé, on a mis tout ce qu'il y avait de badass. Alors, après, euh, après euh, si on prend euh, World of Warcraft euh, avant la sortie de Légion, le démoniste avait une spé démonologie où en fait il se transformait en démon. Euh, ouais. C'était l'ancêtre du euh, chasseur de démons. Voilà, petit aparté. Après, voilà, Donc, euh, lui, bah, pour l'essence, en fait, euh, il consomme les âmes de ses victimes euh, pour acquérir des pouvoirs euh, assez costauds. Ouais. Euh, ils sont forcément euh, tatoués, je crois. Oui, ouais, en avec... fait, il a un pacte avec l'encre. C'est ça, ouais. En fait, le, le sorcier dans Donjons et Dragons, c'est en fait un lanceur de sorts qui fait un pacte avec une entité supérieure. Et il y a différents types d'entités, ça peut être du féerique, ça peut être du Cthulhu, ça peut être du démoniaque. Et là, en fait, c'est un pacte avec l'ombre, avec euh, l'encre. Et en fait, c'est avec euh, même euh, Cari Caribdis, je crois qu'ils appellent ouais. ça, l'abomination. C'est une sorte d'hydre colossal en fait, qui est un peu un, une, une entité, un, un avatar en fait de l'Euroboros. Et du coup, ils doivent passer leur temps à consommer des âmes pour euh, faire manger Caribdis en fait et lui permettre de, de ah. gagner en puissance à chaque fois. Et le problème, c'est qu'à force de manger des âmes, il faut pouvoir les contenir et supporter les effets que ça apporte et ça devient néfaste et, et dangereux pour l'autre. Exactement. Et du coup, plus tu bouffes d'âme, et après, tu as des sorts qui se débloquent, enfin, des, 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 des effets supplémentaires qui, qui se débloquent au fur et à mesure que tu consommes des âmes. Et on a. C'est assez rigolo. Et on a fini les sous-classes. Enfin, on a fini les classes et les sous-classes. Ça voilà. fait que 4 classes, et ça, c'est hyper léger. Yes. Ouais, moi, c'est ma déception. C'est la partie un peu, ouais. Euh, le, le monde, finalement, n'apporte pas beaucoup de grandes nouveautés en termes de sous-classe, quoi. Enfin, de classe ou Mais c'est là où peut-être que c'est mon côté néophyte qui s'exprime, mais si tu m'invites à jouer à Ouroboros, à quel moment je vais te dire je vais jouer un humain guerrier Jamais. Je vais vouloir jouer un salamar démoniste ou un Hatsad euh, roublard, enfin, l'âme de vampire. Je vais vouloir jouer un truc comme ça, tu vois. Alors, Mais du coup, 4 classes, c'est faible, ah, c'est léger. Ah, après, tu vois, sur cette partie-là, euh, on fait une petite aparté, j'allais dire Donjon et Dragon. Il faut se le dire, c'est que Donjon et Dragon est, euh, est le, le jeu de rôle numéro 1 dans le monde, ok Mais surtout aux états unis Aux états unis c'est euh, il, il noie le marché, clairement. C'est-à-dire que si tu sors un jeu de rôle et qu'il n'est pas adapté 5 e édition, ton jeu ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'en gros, tu as énormément de, de jeux. Je vais prendre l'anneau unique, qui finalement est celui qui me vient le plus en tête. Il existe avec son propre système qui s'appelle l'anneau unique. Et ils ont fait une variante adaptée. Donc c'est le même, c'est copier-coller le jeu, mais adapté 5 e édition, qui s'appelle Aventure en Terre du Milieu. Pour le marché américain. Bon, ils l'ont sorti en France aussi, hein, mais mmh. il, euh, il, il, ça permet finalement aux, aux joueurs, parce qu'ils ont déjà tous les bouquins chez eux, en fait, de rajouter ce bouquin-là que tu as sous les yeux. En mode, bah, je le rajoute et c'est un complément, un peu comme World of Warcraft, auquel bah, ça ouais, c'est une extension bien. et hop, tu rajoutes ton extension à ton jeu. C'est un DLC. Alors qu'en France, ouais. c'est pas que Donjon Dragon n'est pas numéro 1, euh, il doit sûrement l'être, c'est même sûr, mais euh, on, on est, en France, on est un peu plus friand finalement du, du système euh, euh, enfin, propriétaire. En mode, bah, voilà, j'aime bien jouer à un jeu avec son système à lui. Alors qu'aux États-Unis, c'est on kiffe Donjon Dragon et on veut que tout soit adapté à Donjon Dragon. Parce qu'on a déjà ouais. tout en fait. Donc okay. en gros, demain, ah. tu joues avec des ricains, bah, les ricains, ils n'auront pas de problème de prendre des humains, euh, 
euh, guerrier, euh, alors que tu joues avec des Français, effectivement, ils iraient plus sur euh, Salamar, Démonis, quoi, euh, assez facilement. Parce que c'est, parce qu'il faut se le dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même un bouquin qui fait euh, 400 pages, et on te dit à côté, bah, il, faut que tu, il faut aussi que tu aies le livre euh, manuel des joueurs euh, DD euh, pour créer ton. ou que tu ailles sur le site euh, Donjons et Dragons pour récupérer le, le SRD. Mais ça fait beaucoup de trucs. Hein. Je, je, je te rejoins parfaitement sur le fait qu'on euh, arrive et en fait, on n'a pas tout. Quoi. Donc. Euh, après, après, pour reprendre aussi les mots de Chris, pourquoi 5 e édition Parce que pour lui, euh, bah, voilà, créer un jeu de rôle, c'est bon. Il a dit qu'il avait un jeu de rôle à créer, euh, il a fallu choisir un système, et enfin, pour lui, il n'y avait même pas de doute. Quoi. Hmm. Mais, c'était, quoi. mais c'était totalement logique. Il enfin, faut se mettre à sa place. En gros, t'es, bah, alors déjà, d'une, tu es américain, donc euh, tu ne vas pas faire un jeu de rôle qui ne coïncide pas avec ton marché. Mais vu le succès de la campagne Kickstarter, ça paraissait évident qu'ils choisissent un système... Euh, qui allait finalement toucher le plus de monde possible. Tu, tu, tu fais un système propriétaire où tu dois donc tout créer, donc tu aurais eu un bouquin plus gros, donc il aurait fallu faire déjà deux livres, parce que vu l'épaisseur, il fallait en faire deux, où tu rajoutes donc les humains, les elfes, enfin, toutes les races qui existent déjà ailleurs. C'était le risque que la campagne ne fonctionne pas. Donc euh, il a fait ce choix, et puis je pense qu'on aurait été nombreux à faire le même. Hein. Donc, euh... Alors on me dit dans l'oreille qu'il aurait pu choisir Warhammer. Mais, mais Warhammer, pourquoi ça n'a pas été choisi On rappelle les histoires entre Blizzard et comment Warcraft a été créé. À la base, ils voulaient faire des jeux Warhammer, en fait. C'est juste qu'ils n'ont jamais eu les licences. C'est comme ça qu'ils ont créé leur univers, qu'ils ont créé Warcraft et Starcraft. Ah bon. et ouais, comme ça... C'est ça que euh, c'était sûr et certain que ça n'avait jamais été le système Warhammer. Uh-huh. Ensuite, on arrive sur la partie euh, historique et origine de groupe. Euh... Là, en gros, ça va être, euh, pardon, ça va être finalement le, le background qu'on va pouvoir euh, rajouter en fonction de, des factions qu'on prend, déjà, euh, et en fonction de ce qu'on veut mettre en termes de, de, d'attachement ou de... Non, c'est, c'est quoi C'est pas les factions, c'est, c'était quoi en fait, les, c'est, les, c'est les, les origines, en fait. Ouais, dans, c'est les origines de nos persos, quoi. Dans, dans Donjons et Dragons, dans la cinquième édition, il y a une notion euh, un petit peu de background qui a été rajoutée où ton personnage tu choisis un background et ce background va déterminer des outils que tu maîtrises, des outils que tu as en plus. Fais un, petit, un petit bout de bluff. Fais euh... ouais, attention quand tu joues. Et, euh, et donc, du coup, ça te permet en fait, de, de débloquer des euh, spécialisations en plus, en fait. Euh, ouais. des, des compétences que tu vas maîtriser, de l'équipement par défaut, etc. Ah. etc. C'est pour donner un petit peu de fluff à ton personnage et ça, c'est des, c'était la nouveauté de la cinquième édition. Là, en fait, il te donne pour toutes les, euh, toutes les factions existantes euh, le et background pour que tu puisses venir de où tu veux. Quoi. Et Donc ça, c'est cool. Des... Parce qu'ils n'ont pas dit on a fait la moitié, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ouais. Ouais, Là, pour le coup, il y a beaucoup de choix et c'est... tu roules un des 10, tu vois ce que ça donne. Alors, tu n'es ah, pas obligé de rouler un des 10, hein, c'est pour t'aider. Oui, le... voilà, inspire, mais... peux dire, ouais. Est-ce que ça veut dire que chaque joueur, selon la faction à laquelle il appartient, définit l'origine, son origine par rapport au groupe, ou est-ce qu'on choisit une seule origine, peu importe la faction, pour essayer de créer une cohérence entre les cinq persos qui jouent ensemble en, en Non, fait, tu peux, euh, chaque personnage peut avoir sa propre, son propre historique, hein. ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Ils te le okay. disent clairement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est soit tu pars sur ce qui est en dessous, ou tu crées de toutes pièces. D'accord, ok. Et justement, ça qui est intéressant, c'est qu'on va te filer en fait, l'historique de joueur, tu as toute la partie historique par faction, après tu as de l'historique par localisation aussi. On peut très bien dire, bah en fait, mon personnage, oui. euh, il vient juste de, de telle ville et euh, je veux un background associé à telle ville, en fait. Ouais, c'est, c'est juste après l'historique par lieu. Ça, c'est, ça, c'était vachement poussé, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc là, en gros, euh, c'est toute une table aléatoire. En gros, vous avez, euh, vous avez tout qui vous permet de... Et les, is- les origines du groupe. Donc ça, par contre, c'est spécifique à ce jeu-là. Ça, c'est pas mal, ça. Non ce que t'en penses. Ça c'est une bonne chose. Moi, je, enfin, quand... hier on a fait un peu d'anonique. Ça ressemble un peu à ce qui est fait dans l'anonique. Oui. C'est, euh... c'est vrai parce que j'ai bien aimé en plus la phrase de Bindi en mode créer votre votre histoire avant parce que en gros ça évite qu'en gros on, on, on se retrouve toujours dans une auberge et que ça commence dans une auberge quoi. C'est en ouais. mode, on, on va créer notre groupe. C'est-à-dire qu'en gros quand tu quand t'es MJ et qu'en gros tu trouves quatre joueurs pour jouer à Roboros, en fait l'idée c'est de dire ok les gars vous venez d'où le... Euh, Exactement. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un groupe Au lieu que ça commence toujours de la même manière, où en gros, t'as Tartampion, Tartampion qui se connaissent pas, ils arrivent dans un bar, ah, vas-y, tu me payes une chopine, allez, vas-y, il faut que j'aille discuter avec lui parce que de toute façon, autour de la table, j'ai pas le choix. Enfin, donc ça. 
ça rend le truc un peu et plus réaliste. Tu vois, aussi. Et ça complète bien aussi le système de Donjons et Dragons, parce qu'en fait, dans Donjons et Dragons, vous commencez niveau 1, vous êtes déjà des héros. Votre en personnage, plus. il a déjà fait des quêtes, il a déjà fait des choses, en fait. Donc, il connaît déjà ses potes, en fait. Hein. Il a déjà un groupe, et, euh, et donc, du coup, ça permet de compléter cet aspect-là, euh, qui est souvent oublié, mais là, au moins, on vous donne de la matière pour pouvoir le faire dès le départ, dès la création des personnages. Et si tu veux bien aller à la fin du livre et revenir deux pages en arrière, je vous laisse nous expliquer quelle est l'origine de ce groupe. On les voit là. <rire> je crois que c'est la team la plus charismatique que j'ai jamais vue dans un jeu de rôle. <rire> Moi, c'est lui, là, l'espèce de cobalt ah, qui oui. dit « Qu'est-ce qu'il fait avec un jean ?» Il est magique, <rire> ce personnage. Si, si, lui, il est perdu de... d'époque. C'est... Il s'est passé quoi c'est Et le... il a pris un portail, lui. C'est, c'est... c'est les vikings perdus dans le temps, quoi. C'est le, c'est le multiverse, lui. Et tu en sais plus, plus, il a un briquet, il a tout. C'est, 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 c'est chelou. C'est un elfe de sang du futur. C'est vrai qu'on dirait un elfe de sang de ouf, Ah oui, mais complètement. Qui a fait un petit tour dans le futur et qui est revenu avec Crocodile Dundee. <rire> en fait, ils tissent leur prochain jeu, regarde. Peut-être. Un post-apocalyptique. Ouais, je trouve ce groupe, mais... extraordinaire. Et lui aussi, il est perché. <rire> Le bar John Lennon, John Lennon Paladin. <rire> Là, on a Robin, ah oui. on a Robin des Bois qui finalement euh, a l'air un peu plus vénère, clairement. On a Gimli qui est allé à la plage parce qu'il est un peu bronzé. Et puis bon, euh, le puis fameux les... Maï. Euh... Exactement. Ou le moine. Forcément accroupi. Mais ouais. Euh... Bon, les sorts, on va pouvoir passer rapidement, yes, comme dans tous les systèmes, gros. on vous donne, on vous dit des sorts qui peuvent pas être utilisés, on vous donne de nouveaux sorts pour les remplacer. On, on peut s'arrêter sur les atwork qui sont toujours aussi voilà. magnifiques, ouais. hein, c'est un truc de ouf. Mais alors lui, je l'avais pas vu pour le coup. Non, mais il, est, il est génial. Il est incroyable ce Salamar. Ah oh là là, il est ouf. <rire> Hop, je le mets en grand pour que tout le monde le voit bien. Il se lèche l'œil en réfléchissant. Oui, c'est ça. <rire> Hop, vous avez... Et on arrive au symbole, qui est un tout nouveau système qui est introduit dans ce jeu de rôle. Ouais. Alors ça, c'est une partie que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je vous laisse... Euh... Ouais, moi, moi, c'est ce que j'aime bien. Moi. moi, je lis les systèmes et toi, tu lis le fluff. On voilà. avait dit ça. C'est, c'est exactement ça. Max, le fluff, généralement, il le lit quand euh, il est MJ. <rire> c'est, ouais, c'est je, je le lis en biais, généralement, quand tu n'as pas besoin de le lire en entier. Et euh, les symboles, du coup, l'idée, bah, c'est comme on est dans un monde où il y a beaucoup, euh, beaucoup la notion de tatouage, et bah, en fait, vos personnages pourraient se faire tatouer. Il y a différents symboles qui existent, donc si tu tournes deux pages après, tu vois les différents symboles. Encore un. Yes. On a les symboles ici, et en fait l'idée c'est que ces symboles-là vont être attachés à euh, une idée, un mot, un animal. Et donc votre personnage va pouvoir se faire tatouer jusqu'à trois symboles, il ne peut pas avoir le même symbole. Et ça va lui donner des effets supplémentaires, et donc vous pourrez avoir des quêtes de dire « bah Tiens, euh, j'aimerais me faire tatouer euh, l'aigle parce que l'aigle va me donner euh, plus 10 de mouvement. » Et vous allez donc chercher le tatoueur qui aura les compétences pour pouvoir vous faire le tatouage en question. Voilà. Et alors là, tu viens, tu, tu, tu viens d'aborder un point. C'est-à-dire qu'en gros, chaque tatoueur est spécialisé dans un domaine. Il ne peut pas faire tous les Exactement. tatouages. Ouais, voilà. Exactement. Donc du coup, en fonction des régions ou autres, il y aura des tatoueurs qui seront spécialisés dans certains ta- types de tatouages ou d'autres. Et donc, ça permettra de donner un peu de, bah, de, de croustillant. Un peu comme un marchand vous proposerait certains objets magiques. Bah, là, le tatoueur vous proposera que certains types de tatouages. Et euh, ces tatouages, c'est pas en mode euh, « bah, tiens, je vais gagner plus 2 en force, plus en dextérité ». C'est vraiment des effets spécifiques qui peuvent soit se recharger, soit être permanents. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les types, que ce soit plus du lore ou plus du combat. Alors attention, Donc, moi j'ai trouvé cette mécanique intéressante. Ça ne se trouve pas n'importe où et c'est pas monnaie courante de dire « tiens, fais-moi un tatouage, bro ». Exactement. Des, c'est des mecs qui se cachent, qui sont très secrets sur leurs compétences. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que ça pourrait être pour votre MJ une manière d'introduire des quêtes, d'aller aider un mec ou autre, et qu'en remerciement, il propose de tatouer euh, bah, la tête de Mickey sur les fesses de votre personnage, pour lui donner un peu plus de courage. Carrément Mickey, quoi. Ouais, ouais un petit, quand même. Je préfère l'effet clochette, quand même. <rire> Donc ça, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et là, on arrive sur... Euh, bah, c'est, je vais dire, on arrive à la page numéro 212. Et on parle... ouais, c'est pas mal. Et on parle du serpent, la marque du serpent. Qu'est-ce que c'est que cette marque La marque de l'Ouroboros. Exactement. C'est le fameux tatouage maudit. Ouais, alors on n'en a pas beaucoup parlé, j'allais dire, de, de ce pouvoir-là depuis le début, ce que c'est que l'Ouroboros. Mais, euh, mais effectivement, le, le mot, euh, le, le tatouage maudit, 
euh, en fait, ça va nous permettre d'avoir effectivement une magie très puissante. Mais en gros, on, quand on a cette marque-là, on, on sait qu'on perd. Ouais, on, perd, on perdra la vie. Même si, on est voué à disparaître. Même s'il y a une option de... Je, je de canalisation. Exactement. Non, même de rejeter la... De rejeter la marque. Ouais, ça, on parlera après. Après. La rejette, c'est... Ça, je l'ai lu, c'est vite fait, quoi. Alors, ça dépend, ça, en fait. La marque. Ouais, en fait, tu as, as des mécanismes. Ça peut être soit toi qui rejettes la marque, soit on va te forcer de la rejeter. Par exemple, les inquisiteurs. On va te, te forcer de la rejeter et euh, généralement, ça se finit mal. J'essaie. Je suis désolé pour la qualité de, de ce soir. En fait, la lumière ne m'aide pas du tout. Et en plus, le vert, euh, j'arrive pas à le rendre... Ah, le vert ne rend pas très bien sur la, la lumière blanche. Hein. Ouais, ouais. c'est une horreur. Donc, je, je tiens à m'excuser déjà par avance. J'essaye de... En même temps que je tourne les pages, mais je pense que je ouais. vais... Euh... Parce qu'il faut savoir que toutes les pages ici deviennent noires, en fait. Noires et vertes. Ouais, ouais sont noires et vertes. Et c'est dégueu que je vous montre là en direct. Je vais essayer de... C'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, c'est quoi cette marque eh ben, C'est votre personnage. L'idée, c'est qu'il va être investi d'un très très grand pouvoir. Il va le consumer au fur et à mesure. L'idée, c'est que d'essayer d'en avoir un par groupe. Vous pouvez apprendre à avoir cinq, si cinq de vos joueurs veulent l'avoir, mais ce n'est pas le but. Le mieux, c'est qu'un joueur qui se sent prêt à jouer la marque, qui va avoir un rôle très important dans l'histoire, puisse le faire. Exactement, Pierrot, il y aura de très grandes responsabilités. Tout à fait. Et donc... Et donc l'idée de cette marque, en fait, c'est qu'elle va vous donner, elle va donner à votre personnage des pouvoirs supplémentaires qu'il pourra utiliser. Et en fait, c'est euh, plus il va utiliser la marque, plus il va devenir puissant, plus il va s'autoconsommer et euh, sortir un peu de son humanité. C'est pas du coup Dandy si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Euh, bah oui, on... tu l'as très bien. Très Avant bien de rentrer dans la en... mécanique, quoi. <rire> en gros, c'est ça. Hein, le concept, c'est euh... C'est bah, le concept même de l'Ouroboros, du serpent qui se mord la queue. C'est que plus tu vas utiliser tes compétences, plus tu vas monter en puissance. Et, tu, et surtout, tes compétences sont folles, en fait. Tu peux faire des choses qui, qui, vont, qui vont être assez insane d'un point de vue histoire. Et là, le MJ a toute discrétion pour faire quelque chose qui soit marrant, pas overpower, mais d'un autre côté, qui permette d'amener de la narration extraordinaire dans cette aventure. Et donc, plus tu montes en puissance, mais plus tu te butes, parce que... Euh, on ne va pas dire que tu as, as un nombre limité de, de charges, tu vois, mais c'est plus tu vas t'en servir, plus tu vas sombrer euh, jusqu'au moment où bah, soit ton corps, soit ton esprit va lâcher. En fait, si je fais une comparaison comme tout à l'heure avec Naruto, cette fois-ci, c'est un petit peu comme euh, Naruto avec euh, le Renard Neuf, que avant qu'il apprenne à le contrôler. Plus il s'en sert et plus il peut perdre le contrôle et euh, au bout d'un moment, il peut se faire consumer totalement. C'est dommage. Donc du coup, comme l'a dit Dandy, c'est vraiment un élément qui est là pour amener de la narration. Et c'est vraiment ce qui est écrit, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. La puissance, c'est un fait, mais c'est l'histoire qui est important. C'est pour ça qu'en fait, c'est un système qui est fait que, euh, au début, en fait, vous allez avoir un nombre de charges. Au début, vous allez avoir six, six possibilités de consommer le premier niveau, qui va être vraiment du pouvoir euh, basique, euh, avoir conscience d'une information, euh, influencer quelqu'un ou autre. Et, euh, et après, hop, dès que vous allez consommer les 6, cocher les 6 cases, vous allez passer au, au rang inférieur. Là, il n'y a plus que 5 charges. Voilà. Puis l'année d'après, 4, puis l'année d'après, 3, puis l'année d'après, 2, et puis t'es mort. Grosso modo. C'est vraiment un outil pour la narration. C'est pas fait pour que le joueur, en plein combat, il dise Ah, tiens, j'utilise euh, euh, un, euh, un pouvoir de Roboros. C'est vraiment ouais. pas ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que selon moi, ce système, c'est ce qui permet d'inclure un peu le MJ en tant que joueur. Euh, euh, à savoir je décide de déclencher un pouvoir du coup le MJ doit commencer à anticiper et à se dire bon il lâche un truc épique donc il faut quelque chose qui tue pas mon scénario mais qui permette de le transformer pour aller dans une autre direction et atteindre le même but et donc ça fait vraiment bosser le MJ parce que c'est un peu l'effet euh, l'effet explosif qui arrive à un moment où lui ne s'y attend pas forcément c'est le climax mm -mm. Et, et moi personnellement tu vois je le jouerais différemment moi je le jouerais plus en mode où en fait parce que c'est aussi comme ça que c'est conseillé de l'aborder c'est que c'est en tant que MJ vous pouvez forcer un joueur à consommer son pouvoir de Roboros l'idée c'est que euh, bah, vous allez construire votre histoire vous connaissez le joueur, euh, comment il fonctionne etc comment le personnage est construit et donc vous allez au bout d'un moment éviter de vomir sur le livre 
comme il est en train de faire Tigorius. <rire> Mais plutôt, euh, plutôt en fait, euh, emmener votre joueur à une situation où il sera obligé d'utiliser le pouvoir parce que son personnage n'aura pas le choix. En fait. Enfin, de trouver ouais. une solution hein, pendant, que tu... pendant que tu brodes. Comme ça, euh, je, vais, je vais arriver avec une solution en tant que sauveur, tu vois. Donc c'est un outil, euh, comme on peut vulgairement appeler euh, ta gueule, c'est magique, qui est assez intéressant, parce mmh. qu'il va à la fois, euh, si hein. l'OMJ l'amène bien, il va pouvoir déclencher son scénario, ou du moins le faire accélérer, ou, ou le rendre vraiment épique à un moment donné, ou alors il va pouvoir se trouver confronté à une situation où le joueur le surprend, il va devoir broder et, réa et réagir dessus, et, et je trouve ça hyper hyper intéressant. Je, je redoute d'être MJ avec des joueurs comme aventurier des jeux qui et moi, utilisent pas juste le robot en fait. pour ouais. payer une, une shopping gratuitement. Alors, il faut savoir que quand tu utilises le robot Rust, tu as quand même une table de pénalité. Tu tires un dé oh. sur une table de pénalité en fonction, il se passe des choses. Donc, euh, quand tu sais que tu as 6 utilisations, que potentiellement ça peut te péter dessus. Tu fais peut-être un peu moins le malin. Et, euh, et euh, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que le pouvoir est, est euh, empirique. Au début, tu vois, tu vas altérer que ta conscience. Après, c'est ton corps. Après, c'est les autres, c'est le monde, après, c'est la réalité, quoi. C'est vraiment par palier de puissance, quoi. Ça se passe. Et le seul reproche que j'ai à ce système-là, c'est qu'en fait, il vous conseille de lier au niveau. C'est à l'air de dire que tu peux pas aller à l'altération du, du corps tant que t'es pas niveau 5, des autres tant que t'es pas niveau 8. Moi, je trouve que ça, ça dessert à la narration. L'idée, c'est que vous avez envie que le personnage, bah, niveau 3, peut-être qu'il soit mort parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, bah, ça vous bloque, en fait. Parce que théoriquement, s'il est pas niveau 5, il ne pourra pas utiliser le cercle numéro 2 et donc il ne pourra pas continuer à descendre en profondeur dans son pouvoir. Et je crois que comme tu disais, le problème de ce système, c'est que si tu es niveau 2 par exemple et que tu as cramé tes 6 six, six cercles, tes 6 anneaux, enfin tes 6 compétences et que tu atteins le niveau 2, bah là tu as zéro skill pendant tout le temps qu'il faut pour arriver Exactement. au niveau 3 et du coup ça fait un bloc qui n'est pas forcément intuitif. Voilà, je... Exactement. Je, je suis revenu avec une vraie qualité de caméra, je suis désolé. Alors que là, on voit Latsad qui est en train de marquer la gra... le tatouage de le robot Alors, sur, euh, je, sur une main. J'aurais dû faire ça depuis le début, je suis vraiment désolé. Et là, j'utilise mon iPhone pour la, la qualité et il <rire> n'y a rien à dire. C'est voilà. Voilà, On peut dire ce qu'on veut sur Apple, mais vraiment. Le, le soir, en fait, dès que j'ai plus de lumière, je sais qu'il faut que j'utilise euh, ma caméra euh, de téléphone. Non, là, il n'y a vraiment rien à dire. Mais cette illustration est magnifique. Là. Donc en tout cas, moi, ce système, j'ai trouvé excellent. Euh, je trouve que c'est très bonne chose. Alors, tu es un peu trop vite parce qu'on va ah, parler des assermentés ah, ah, juste après. J'ai cru que vous aviez, mais parce que je vous écoutais pas, donc je pensais que non, vous aviez... Non, 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 on a parlé vraiment que du début. Okay. Mais je trouve que le système est vraiment bien pensé. C'est vraiment pour faire de la narration et construire une histoire épique. Il y a vraiment un héros central. Et justement, bah, le héros, il a besoin de sidekick. Il a besoin de son Sam Gamji pour aider Frodon à porter l'anneau. C'est ça ce qu'on va voir, c'est les assermentés. Donc, vous avez des personnages qui peuvent être assermentés, qui vont aider le porteur de la marque, pour le soulager, le décharger, et qui vont vraiment avoir, eux, des capacités en corrélation avec le porteur de la marque. Et donc, au fur et à mesure qu'ils vont acquérir des niveaux, ils vont débloquer de nouvelles choses pour soulager le porteur. Et ça, je trouve ça génial comme principe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à porter votre fardeau, vous avez un destin, et vous le portez avec d'autres personnes de votre groupe. Est-ce que tu penses que ça risque pas de favoriser... Euh les types de joueurs au complexe de héros qui veulent euh, mourir en faisant quelque chose de grandiose, quitte à devoir créer un personnage derrière, et du coup entraîner un peu trop souvent les actions reckless pour, euh, pour faire un truc euh, épique et mourir Non, parce que moi au final, tu vois, comme je t'ai dit, je le jouerai en mode euh, plus le forcer. Parce qu'en tant que joueur, t'as pas forcément envie de claquer ce genre de pouvoir, tu vois, quand tu sais que ouais. tu vas en mourir. Donc moi, je le forcerai plus en tant que MJ pour donner un, un propos ou un côté épique à l'histoire. Et tu vas mettre en avant ce personnage-là. Après, l'idée, c'est aussi de laisser le joueur choisir comment il va utiliser son pouvoir. Mais tu vois qu'à un moment donné, ils se disent, mais en fait, la seule solution, là, c'est ouais. la marque qui s'enclenche, tu vois. J'enclenche ouais. ma marque, ou c'est moi qui vais lui enclencher pour lui. Ok. Et, et, et justement, le, le, le système d'assermenté, je trouve ça. Moi, je trouve ça cool aussi d'avoir pensé à ces sidekicks là. Ils sont tout le temps présents, en fait, dans toutes les histoires. Quand il y a un héros qui a, un, qui a un, un devoir. Un, un grand destin à accomplir, il y a quelqu'un pour l'accompagner. quoi. Et moi, je vois vraiment Sam Gamji, tu vois. Vraiment, là, ça remonté, je vois Sam. Euh, tu peux voir aussi, si tu prends côté comics, hein, bah, t'as Batman et t'as Robin, quoi. T'as Robin. C'est qui, qui est là, quoi. C'est ça est qui est vraiment intéressant. ne veut être Robin et Sam Gamji dans une histoire. Non. Et en fait, ben moi, j'aime bien jouer les Sam Gamji, je trouve ça cool, tu vois. 
qui m'inquiète un peu, c'est que ça crée une espèce de, de concept alpha euh, au sein d'une partie JDR euh, qui, attend, qui pourrait avoir tendance à dévaluer l'intérêt des autres, même s'ils sont là pour aider une personne à atteindre son but. Euh, quand tu fais du JDR, tu te retrouves souvent, même s'il y a un esprit de corps entre les joueurs, à une situation où chacun est le héros de sa propre histoire mmh. et par chance, ça coïncide avec celle des autres. Là, j'ai peur que ce soit un peu le côté euh, « c'est tous pour un » en fait. Bah, pas forcément, ça dépend comment tu, tu, comment tu construis en fait, ton scénario, mais oui, tu peux arriver dans ces extrémités-là, mais au final, tu vois, ça se rapproche un peu plus de ce qui est fait dans le cinéma. Quoi. Hum. Et ce qui est ce qui fait aussi dans, dans, dans beaucoup de scénarios aujourd'hui de jeux de rôle. Hein. Hum. C'est très très scénaristique, très graphique. Hum. Hein. On peut et c'est ça qui, qui peut être intéressant justement, enfin, ça te permet de sortir un petit peu parce qu'on est quand même sur de la cinquième édition la cinquième édition généralement euh, elle est marquée par euh, Porte Monstre Trésor ouais. et donc là ça te force vraiment à avoir un contexte narratif euh, pensé et orienté autour d'au moins un personnage du groupe parce que tu peux avoir les cinq qu'on la marque oui c'est vrai qu'après tu peux avoir euh, tous tes personnages qui sont pareils soumis à la marque du serpent donc là ça fait 5 cliffhangers à chaque fois ouais, voilà. et puis, euh, ouais, ou alors forcer les 5 en même temps tu vois que ça peut être la combinaison de leurs pouvoirs qui font qu'ils arrivent à s'en sortir Power tu... Ranger ah, <rire> Captain Planet <rire> donc voilà donc moi j'ai vraiment un gros système c'est très très simple à mettre en place et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien pensé moi c'est mon coup de cœur, hein, ce système là de, de ce bouquin je pense que vous l'avez compris hein, de toute façon depuis tout à l'heure, c'est qu'on est, euh, est plutôt satisfait de, de, du livre et de l'univers. Ouais, donc, euh, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui ne va pas tarder à arriver euh, sur, sur Entre Jeux Studio, moi je vous le dis. Oula ouais. Tu utilises des choses dont on n'a pas parlé encore. Bah, si, t'en dis. L'aventure. Ouais. Moi, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. <rire> Bon, moi, je, moi je vous invente une histoire sans problème, par contre je ne gère aucune mécanique 5 e donc quelqu'un va faire tout le, toute la partie mécanique. Le mec c'est le scénariste, mais il joue pas. Ah, ouais, ouais, pas. <rire> Et donc après on arrive sur la partie aventure. Cette illustration elle est dingue. Ouais, c'est celle que j'ai derrière moi qu'on ouais. voit pas trop. Mais... Bah, D'ailleurs on voit là... Ça Est-ce qu'elle est, 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 se... est, qu est en train que de que se vous... faire consumer Non, non je pense qu'elle est en train, en train de faire appel à la marque. Ok. Alors, Clairement, ce qu'expliquait Max euh, il, y a, il y a quelques secondes, voilà l'idée. C'est que les autres se feront surprendre et en fait, c'est comme tu dis, les sidekicks de, de l'élu, de Néo. Et, et donc là, on va vous, ouais. vous apprendre comment ouais. créer une campagne, on va vous donner euh, bah, des NPC, des archétypes, euh, voilà, des choses pour vous aider un peu à, à démarrer avec un petit peu plus euh, bah, d'éléments, euh, les chariots, etc., enfin, d'éléments d'objets de l'univers. Je ne sais pas si D&D ou le 5e fait ça souvent dans les différentes itérations de jeux de rôle qu'ils proposent. En tout cas, pour moi qui ne connais pas cet univers-là, quand j'ai survolé cette partie, je me suis dit « Ah mais en fait, c'est hyper cool parce qu'une fois que j'ai lu le lore et que j'ai commencé à avoir des idées par rapport à ce qu'on me racontait de l'histoire de chaque lieu, euh, ça c'est un super moyen d'étayer un petit peu en te disant, en te disant bah écoute, dans cet univers-là, en gros, si tu crées une intrigue, on va dire qu'il y a cinq archétypes majeurs c'est soit un problème politique, soit un problème de vol ou de cambriolage, soit un problème avec les jeux et des histoires comme ça, soit une exploration classique. Et donc, ça peut déjà te dire, bah voilà, si je crée mon scénar, j'ai que 5 axes à évaluer, puis après, je vais aller creuser et mettre des petits, des petits embranchements. Tu Mais es... au moins, je sans axes Ouais, c'est le cas, en fait. C'est le cas, en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans le livre du MJ, tu arrives sur la partie création d'aventure et en gros, il te donne les ingrédients en mode qu'est-ce qu'il faut que tu mettes, qu'est-ce que tu dois aller chercher et puis, tu as quelques objectifs, des idées d'objectifs. Voilà. En gros, tu as, as déjà, entre guillemets, des, des pistes d'idées pour te, pour te permettre de te lancer assez rapidement, en plus de toutes les, toutes les campagnes et tous les scénarios qui vendent, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais ouais, c'est très, très cinquième. Alors après, j'allais dire c'est très cinquième édition. Non, c'est très jeu de rôle de toujours terminer par comment créer ton, ton, ton scénario. Ils l'ont fait avec Genesis, ils le font avec l'anneau unique. Tous. Avec Midnight, avec ouais. tout, en fait. Tous, tous les tous. bouquins de campagne te filent... Euh... Un peu de matos maintenant, surtout pour les MJ débutants. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, où ils te vendent des bouquins qui sont de plus en plus gros, avec des univers de plus en plus gros, où en gros, à la fin, parfois, tu n'as même pas de scénario. Donc en gros, euh, tu, tu trouves le scénario généralement dans la boîte de démarrage. L'anneau unique, c'est le cas. Alien, euh, non, Alien, il y a un scénario quand même dans le livre de base. Euh, 
euh, Mutant Year Zero, t'as un scénario aussi. Fallout, t'as un scénario. Dune, t'as un scénario. Ouais, quoi que non, t'as toujours un... Après, le scénario, il n'est pas dingue. Hein, euh, ou pas très long. Donc, en gros, ça te, ça te met en jambe. Clairement, l'idée, c'est, c'est, c'est ça. Quoi. Mais ouais, tu l'as souvent. Donc euh, là, vous avez bah, toute cette partie-là où, en gros, bah, il vous aide dans euh, la création, finalement, de votre aventure. Les différentes activités. Crime, deux pages avant, là, j'ai trouvé ça excellent. Parce que de droite, ouais. Là, ouais. c'est le setup pour lancer ta quête, mais c'est également ce qui va t'arriver si tu fais de la merde dans le scénario. Exactement. Donc, ça super cool d'avoir un drawback en te disant voilà, tu vas chasser un mec, mais attention, si tu fais trop le con, c'est toi qui vas avoir une affiche sur ta tête. Le mandat, la prime. Le Mandalorian. En fait, on est le Mandalorian et puis en gros, on peut se retrouver avec, le... avec notre nom. Bon, après, là, il y a les courses de chars, donc en termes d'activités qui c'est peuvent vrai. être faites. Et, faire... et après, voilà. faire jouer la marque, c'est ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, donc tu peux, tu peux avancer un peu. Mais en gros, voilà, on t'explique euh, par rapport à l'histoire, euh, comment interpréter la marque, comment la faire utiliser, les périls, les motivations, etc. De pourquoi se faire tatouer, pourquoi pas se faire tatouer, etc. Le guide d'aventure à des factions, très bien aussi, à savoir. Euh... Comment créer une quête euh, en lien avec des factions et J'ai trouvé ça trop cool. Alors, ça rejoint clairement la partie lore. Qu'est, quelle est cette faction Comment elle est créée et Qu'est-ce qu'elle fait Mais du coup, là, c'est des petits éléments en plus pour vous pousser et vous dire, bah voilà, eux, ils font ça. Donc, si vous voulez faire un scénario orienté sur eux, allez plutôt dans cette direction. Mmh. Moi, j'avais déjà une idée aussi de scénario annexe pour euh... ça. Tu vois, c'est la partie où... Et c'était le cas aussi dans, dans Midnight... Je... je lis quelque chose au début du livre. J'aimerais bien en fait qu'il me donne toutes les infos dès que je le lis, pas qu'il me donne quelques trucs et qu'en gros à la fin je retombe sur ah bah, les factions, la Carnimus et qu'en gros il me refasse la même chose avec la présentation alors que je l'ai déjà ouais. vu, je l'ai déjà vu 200 pages avant la présentation et qu'en gros il me soit il me fait un pavé complet et qu'en gros il me met tout au même endroit, mais pas que je dois passer d'une page une à une page 255, tu vois, c'est... C'est pas tout à fait ça, en fait, c'est de l'aide de MJ, c'est-à-dire qu'en gros, là, on te dit, bah, le Draconis euh, Malissat, alors attends, t'as fait sur l'Arcanine, euh, l'arc... ouais, l'Arcanine mais... Mousse, si je reprends l'Arcane. Ça rejoint ce que je dis, où il aurait fallu, vu l'épaisseur, faire deux livres. Oui, mais là, en fait, on est, on est vraiment sur le côté, en fait, on te dit, bah voilà, l'Arcanine Mousse, c'est euh, du loyal neutre, l'organisation, c'est machin, le leader, c'est machin, et en fait, on te donne une table, genre, ah tiens, tu veux lancer une aventure euh, ah, un, un beau artefact, un artefact très puissant, il y a une rumeur, comme quoi il a été retrouvé vers tel truc, tu tires un dé, ah tiens, il y a un téléporteur qui a été testé, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et hop, ça donne un, un campagne setting, en fait, directement, un début d'aventure, en lien avec ce truc-là, en fait. Et t'as tout sous la main, c'est-à-dire que ça fait deux pages, tu veux faire jouer là-dedans même trois pages, et hop, c'est parti, quoi. T'as pas besoin d'aller chercher dans les dix pages de, on parle de l'Arcanimus, tu vois. Ouais, c'est, c'est... ça, en fait. On danse, c'est l'aide de des, jeu, quoi. on danse des schémas de scénario, des blueprints, plutôt que de vous imprégner de 10 pages de l'or pour vous dire, tiens, sur quoi je peux aller Il vous mâche un peu le travail pour ça. Et c'est là où je trouve que c'est hyper bien pensé, notamment pour les néophytes comme moi de cet univers-là, pour, euh, pour bah, organiser un peu la structure de pensée et, et structurer le, le scénario et, le, et la quête. Après, Mais en alors, plus, si tu continues de tourner... Tu... Avance, exceptionnel parce que là vous êtes clairement dans le, le mindset pour créer un scénar de ce de ce, cette faction là exactement et même bon. si tu continues de tourner un peu tu as même plus d'infos par exemple si tu prends euh, là j'ai euh, draconis euh, eux par exemple ils te mettent euh, ils te mettent carrément euh, euh, le, un donjon de faction qui est le suaire avec euh, ouais. euh, un petit bout d'aventure déjà fait avec un c'est, voilà tu vois. Ouais, j'ai trouvé ça très map cool, et, tout. et ça moi je trouve ça génial d'avoir des lieux préférés c'est à dire que tu veux le faire jouer bah, tu prends tu joues pour répondre ouais, à... t'as pas euh, 200 pages à lire quoi pour répondre à, à Sib ça pardon euh, Dandy t'as déjà répondu mais euh, euh, aujourd'hui il n'y a pas de scénario par contre il y a un livre un roman euh, donc euh, je te mets le lien directement comme ça si tu veux le récupérer euh, par contre il est en VO hein, bien évidemment euh, mais ça peut peut-être déjà donner je pense euh, quelques idées de scénario euh, en, en lisant ce livre. Il n'y a pas eu de communication concernant cette traduction ou pas de, de, de ce roman. Donc, euh, affaire à suivre. Mais ouais, pour le moment, il n'y a, a pas de scénario de préfet. Quoi. C'est celui qui s'appelle Under the Sun, c'est ça Exactement. Il est disponible. Il est sorti toute fin d'année dernière. Il est sorti le 15 novembre. Euh, euh, 
un peu comme le, le jeu de rôle d'ailleurs en physique, puisque les, la campagne avait été livrée en amont, mais en gros, ils ont mis un peu plus de temps pour tout livrer. Oh, donc là, du coup, ce qu'on est en train de présenter, ils le font par faction, et après, ils le font par localisation. Yes, ouais, ça, donc il y a quand même pas mal de cartes, c'est-à-dire que pour ceux qui... Il y en a 3-4, ouais. ouais. il n'y en a pas un milliard, mais tu vois c'est déjà bien, moi je sais que je préfère ça à une campagne, je préfère qu'on me donne des lieux préférés. Oui, comme ça tu fais ce que tu veux. Je peux emmener mes joueurs et j'ai un setup qui est déjà fait, que, euh, que par contre avoir une campagne de 200 pages à lire, c'est beaucoup plus compliqué à préparer. Quoi. Alors ce qui m'intrigue en tant que MJ sur ce genre de jeu, quand on vous donne une carte comme là on a pu voir sur des pages que tu as tournées, ouais. comment est-ce que vous pouvez l'exploiter J'imagine que c'est une référence, mais vu qu'elle est hyper détaillée, si on peut s'en servir comme battle map, c'est encore mieux. Comment ouais. est-ce qu'on peut exploiter ça Parce qu'il n'y a pas d'asset à télécharger sur le site de Roboros. Alors moi, je t'avoue que je suis très physique. Mmh. J'ai un tapis sur lequel je dessine. J'ai un tapis avec des marqueurs et je peux effacer. Et donc, du coup, je peux refaire en plus gros format avec des cases pour mes joueurs et je leur dessine de la forme. Tu vois. Ok. Mais non, il y a Après, pas. Tu... Il y a eu les PDF. Pour les trouver pour... des... Enfin, c'est les PDF des gens VO, qui les ont quoi. fait quoi. Mais c'est les PDF VO malheureusement, euh, c'est tout ce qui n'est pas à disposition quoi. Euh... Hop, alors, attendez, j'avance, 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 j'avance. J'étais, j'étais pas mal avancé donc là c'est toutes les. Toujours la même chose, c'est par lieu. Maintenant, mmh. hop. Ouais, j'étais là. Belles illustrations toujours. Ça c'est bien, c'est des petites choses déjà faites. Tout à l'heure quand on, on nous demandait des scénarios, bon, en fait là c'est des lieux, potentiellement un lieu c'est un scénario quoi. J'avais pas vu cette partie sur les scénarios par lieu, du coup je vais lire avec avidité ce sur Atreval pour voir si j'avais trouvé quelque chose qui pouvait être en lien avec, euh, avec avidité. Avec leur proposition. Donc après on vous donne vraiment des zones, on va vous dire bah voilà le Zarazor passe, euh, c'est tel type d'environnement, de, c'est ça, il peut y avoir tel type de personnage, on va pas vous dire... Euh, il oh, y a un truc qui a été volé à tel endroit. C'est pas ça l'idée. Si on vous donne des lieux préfets, après vous mettez l'histoire que vous voulez dedans. Quoi. Je vous donne en fait un ça, petit morceau euh... d'univers préfet. Quoi. Je crois que ça, c'est le concept de la majorité des jeux de rôle. C'est rare que tu aies des scénarios euh, A à Z. Euh, allez là, faites ça, faites faire ça, dites ça. Euh... Ah si, t'en as plein. Hein. T'en as plein des a... comme ça, hein, des dirigistes. Ouais, ouais t'en as plein. Moi, je sais que je préfère les lieux. Tu vois, par exemple, euh, moi j'aime euh, Forbidden Land. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils te donnent des lieux. Chaque lieu, en fait, tu as vraiment le descriptif du lieu, le pourquoi, le pourquoi il est là et qu'est-ce que tu aimerais apporter tes joueurs à faire dedans. Ça, c'est génial, tu vois. Genre, prends ton lieu, ça fait 10 pages, 5 pages et hop, tu as une session, deux sessions, trois sessions. Quoi. Pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de regarder euh, le... Le, la campagne Kickstarter qu'ils avaient faite pour voir s'il n'y avait pas des éléments qui finalement étaient exclusifs Kickstarter et qui sortiront jamais en boutique. Et en gros, il euh, y a quand même pas mal d'éléments pour les tables de jeu. Euh, je pense aux cartes. Euh, tu as, as toutes les cartes des villes qui ont été imprimées en poster, qui sont exclusifs Kickstarter. Donc, tu vois, pour, pour tout MJ, ça peut être plus que pas mal. Bon, tu as les dés, etc. Mais il y a un truc qu'ils ont fait, et je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils ne l'aient pas fait pour la France. C'est le, le guide du joueur, 10 euros, enfin 10 dollars. Et en fait, c'est toute la partie du début du, du bouquin qui mmh. finalement est faite en mode, bah voilà, comme ça, tu files les règles à ton joueur et il ne se retrouve pas avec le pavé, euh, <rire> le pavé à, à lire euh, euh, qui est incroyablement grand. Et sinon, il y avait toutes les figurines euh, STL aussi, les fichiers STL qui avaient été... Euh... Ouais, je vois ça, bonus pack 1 et 2, un set de dés dans un coffret en bois. Ouais, il y avait des trucs sympas, hein, moyennant un prix. Oui, voilà. Bon, après, c'est pas... C'est pas obligatoire pour jouer en fait. Non. Tu vois, c'était pas non plus du matériel qui va changer euh, drastiquement ta session. Quoi. Du tout. Ce qui est... sont les fiches personnages. Alors je sais pas si ça aussi c'est commun au JDR 5 e mais je trouve ça très dommage qu'il n'y en ait pas au moins un set en feuille volante. Que tu peux plastifier, scanner, faire ce que tu veux. Là c'est toujours euh, les dernières pages du livre. C'est une plaie à scanner et à photographier. Alors après peut-être qu'ils vont les sortir. Hein. Souvent ils sortent les bouquins et un peu plus tard ils refont. Euh sorte, tu sais, les aides de jeu ou autre que tu peux directement mmh. imprimer. D'accord. Là, en gros, c'était dans la... C'était dans la campagne... Enfin, je pense que tu l'as vu, hein, mais c'était dans la campagne où, en gros, tu avais... Pour ceux qui participaient, ils avaient... Euh, ils avaient le... 20 pages de feuilles de, de personnages euh, inclus dedans. 
Je serais obligé de les imprimer. Mais le PDF a été mis à disposition par euh, Panini, hein, d'ailleurs. Donc, euh... donc, vous le trouvez assez facilement maintenant. Et là, vous arrivez donc, euh, sur les objets ah, magiques. Les objets magiques. Ouais, ouais, ça, je peux très excitant, ça, les objets magiques. Hein. Ouais, bon, ça, tu peux... ça après, voilà, c'est lié à l'univers, ah. les trucs assez rigolos. Et les trucs sympas. Pour ouais. le thermomètre en bas. Enfin, bon. Tout ce qui est pour la musique, notamment. <rire> le, chapeau, le chapeau de Willem aussi, on dirait le chapeau du chapeau de Chico. Ouais, voilà. le thermomètre le plus euh, petit et le plus grand du monde. D'accord. Il y a des trucs assez, assez rares, euh, plutôt légendaires même. C'est du fun, en fait, voilà. Un, euh, de temps en temps, pas plus. Et là, bah, là on, a le, bestiaire, on a le bestiaire. Euh, avec, euh, un, rapport au, un rapport un peu au fluff. Hein. Avec... Il y a des belles illustrations, ceci dit. Ah, ben bah, ça, de toute façon. Euh, bah, J'en euh... ai pas vu une seule de moche hein, pour le moment. Hein. Enfin, réellement. 364, euh... Euh, 8 heures, ça nous attend. Attends, hop. Là, je, je passe pour tout le monde, mais le arracher. Ah, ils font 13 cavane. De... De... Ah, bah, pour moi, ça, c'est Diablo. Hein. Ouais, tu t'en as plein des comme ça dans Diablo que tu fracasses à la pelle. Page euh, 354, le crabe d'une qui est juste euh, incroyable. Hop, pardon, comme ça on profite pour tout le monde. Énorme. Et là, ah, monsieur, bonjour, ici le commandant. Ah, hey, de bord, la licence gentleman, le système de Captain. On est sur uh, Ouroboros, en train de feuilleter le livre pour représenter un petit peu le système et l'univers. Ouroboros, hop, je vous montre la couverture. Tac. De Chris Metzen. C'est un jeu de rôle, effectivement. Le seul et l'unique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chris Menzen, c'est le co-créateur, pour faire rapide, Warcraft, Diablo et Starcraft, qui nous a fait un magnifique jeu de rôle. Et tu m'as dit 364 pour les belles illustrations. Ouais, il ah. y a Uther, Uther qui nous attend, là. Oh, euh, bon, 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 Arthas, Arthas, pardon. On est plutôt sur Arthas, quand même. Ouais, un mélange Arthas-Uther, là, avec son bouquin et tout, là. Il est les cheveux blancs. Ouais. Et après, j'aime bien aussi euh, le 366. Là, je peux vous ah ouais. montrer en grand. Là, je suis très content de la qualité parce que tout à l'heure, c'était pas ça. Hey. C'est euh, Augur qui... qui a changé un peu de nature. C'est Augur. <rire> Est-ce que tu as vu comment il s'appelle surtout En anglais, il s'appelle Scrapper. <rire> ah, d'accord. Ça, c'est rigolo. Il y a Frank... la créature de Frankenstein ou Hulk, ouais, mais bah, Hulk, bah, euh, Hulk Matrix. <rire> Plus voilà, bon après, après c'est juste pour vous donner un petit peu plus d'éléments en rapport aux factions. Et puis Tral, parce qu'il était obligé de mettre Tral au moins une fois dans ce jeu, donc voilà. C'est ça, il fallait bien. Donc, pareil, une, une partie bestiaire qui est quand même très, très complète, bien fournie. Donc, vous avez de quoi faire hein, pour euh... les badass de ouf, le voleur de crâne. Non, ah bah eux, c'est. Et en effet, ouais, ils ont mis un, un sacré paquet de bestiaires euh, additionnels et, et là, pour le coup, je suis satisfait. Parce que je trouve mmh. ça hyper chouette d'avoir ajouté plein de grosses créas comme ça. Bah, C'est surtout que tu, tu peux les inclure même dans une partie de Donjon Dragon, quoi. Ça, ça passe. Hein. Donc, euh... Ah oui. Alors attends, moi je voulais juste vous en montrer quand même pour que tout le monde, pour que tout le monde se souvienne. Hop. Pardon, je suis désolé. Donc, avant la retraite, la retraite à 64 ans. <rire> D'ailleurs, tu, tu regarderas le avant. nom du main de, en haut à droite. Ouais. Très fin. De quoi Terreur. Bah ouais, les cutéreux. Le cutéreur. <rire> Et oui. Oui. Cutéreur. Mais ouais, donc non, un bestiaire qui est quand même très, très, très bien fourni. Euh... Et le dernier là qui est un peu, euh, un peu pété aussi. Le cerf-gosse, tranquillement. Et ouais. là, on, va, on arrive après aux index. Oula, parce bah. qu'ils ont été gentils dans la version française. Ils ne nous ont pas mis les 10 meilleures pages qui ont dans la version anglaise, qui sont les Kickstarter credits. Ouais. Ils avec font les... plus de 10 pages. Avec les 10 000... Ils nous ont épargné ça. Ouais, avec les 10 000 participants à voilà. la campagne. Par on contre, peut, on stylé. peut remercier euh, stylé, beaucoup de Tu as, as ton nom dans le bouquin, c'est génial. Ouais. Et après, la fameuse feuille de personnage qui est magnifique. Qui est magnifique, mais qui est une vraie galère à, à photocopier. Ouais. Donc, récupérez-la sur le site de Panini, euh, qui vous permettra de, de la récupérer. Je la mettrai dans, dans la description de façon de, de, la, de la VOD. Comme ça, vous, vous serez tranquille pour la récupérer. Et voilà. Et on pour, arrive à la fin du bouquin. Pour Roboros. Donc, en gros, ça a été quand même une belle présentation qu'on vous a fait ce soir. Je pense que vous avez compris qu'on était quand même plutôt... Euh, Plutôt satisfait, je pense, de, de, 
de ce livre, je pense, hein, messieurs. Ah, bah, ça va. Je bah, pense si on fait un petit tour de table. De Walk, euh... Ah bah pardon, je t'ai coupé. Bah vas-y, t'en dis. Si on faisait un ah. petit tour de table, t'en penses quoi, toi Alors, Wo a eu un jeu de rôle à l'époque qui n'a pas marché, qui a vite disparu, qui n'a pas été localisé en France. Euh, là, je suis satisfait d'avoir quelque chose qui n'est pas Wo, mais qui rappelle très fortement Wo, donc il y a un côté nostalgique et, et euh, caméo qui est hyper chouette sur plein d'événements. Et euh, je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer dans un JDR construit et, et sophistiqué en m'inspirant d'un univers que j'aime. Alors, en fait, je m'inspire de l'inspiration même de cet univers. Donc, c'est hyper, hyper exaltant. Et, euh, et donc, j'ai hâte de, de potentiellement mmh. scénariser ou masteriser un truc dessus. Attention, petite annonce. Mais moi, j'ai hâte, ouais, de... hâte de jouer. Hein. Je, le, je, le, je le dis, hein. moi, je vais faire très court. Le... Euh, j'avais déjà été conquis j'allais dire la, la campagne Kickstarter avec euh, le, tout ce qui avait été rajouté parce que finalement il y avait quand même pas mal d'infos dans, dans la page euh, KS euh, je, le rappelle, je le répète on avait hésité avec euh, Zachem à, à le pledger à l'époque en se disant ah, vu le succès ils vont le faire en français vu le succès ils vont le faire en français bon ça s'est vérifié ça a été fait en français mais on était déjà conquis euh, à, à ce moment là euh, voilà ouais j'ai hâte de d'y jouer en fait j'ai vraiment envie de, de, de plonger dans, dans le monde de Ferlois euh, est-ce que je prendrai le tatouage je ne sais pas encore je... la tentation est grande après je me dis qu'il y en a bien un dans le groupe qui, qui va se sacrifier et... <rire> qui... <rire> qui va clamser mais euh... Mais maintenant, franchement, euh, plus que conquis, le livre est, est gros. C'est peut-être un des freins à la, à la lecture, parce qu'il est quand même sacrément balèze. Euh, C'est difficile de le lire dans le plumard sans se le prendre dans la tronche si tu mmh. t'endors. <rire> tu, tu le prends, ça te réveille quand même de manière assez, euh, assez radicale. Euh, J'ai posé la question à Panini Comics, il n'y aura pas de PDF. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de, de, de le faire. Euh, dommage parce que ça aurait été quand même pratique, je pense, tu vois, ceux qui adorent lire dans le métro, euh, dans l'avion ou autre, bah, ça aurait été quand même pratique de lire sur une tablette. Et les illustrations sont, sont hyper prenantes, c'est-à-dire qu'en gros, en le lisant, on, on plonge tout de suite dans, dans, dans l'univers et on se laisse clairement euh, euh, transporter. Donc euh, non, franchement, j'ai été conquis par la lecture, euh, assez simple, parce qu'une fois que tu es dedans, tu avances. Euh, donc ouais, hâte hâte de, de pouvoir y jouer. Il y a pas mal de jeux en ce moment, mais je pense que ce serait plus qu'intéressant d'y jouer. Et, euh, et ouais, non, franchement, une très très belle, très très belle réussite. Bravo, euh, Monsieur Medzen. Franchement, encore une fois, chapeau. Non, franchement, bravo. GG. Non, puis enfin, et pour Panini, alors c'est leur premier pas dans, dans dans le jeu de rôle. Et vous le trouverez pas dans vos boutiques. Hein. Sachez-le, c'est assez compliqué de l'obtenir. J'ai euh, vous le trouvez sur Philibert, vous le trouvez à la Fnac, vous le trouvez sur Amazon, mais dans, auprès de vos revendeurs, c'est pas le cas. Que moi, quand j'ai essayé de le trouver dans ma boutique, le mec, euh, je, je lui ai fait découvrir le jeu. Quoi. Donc, euh, donc, euh... Incroyable. Mais est-ce que tu es allé chez ton marchand de journaux bah, juste, En fait, euh, non, je suis pas allé, mais je sais qu'il y avait une librairie à côté où il y avait bah, finalement des comics ou autres, et il y était. Parce que finalement, bah, Panini, euh, Panini Comics a un circuit de distribution qui est différent de, des jeux de rôle, donc... Euh, Bon, peut-être qu'ils l'ont maintenant, parce que je pense qu'au moment du lancement, ils n'y étaient pas encore, mais là, ils vont le faire. En tout cas, vous, vous le trouvez sur Philibert depuis peu, donc euh, pour ceux qui le veulent, 55 euros, foncez quoi. En tout cas, moi, je suis conquis. Max Et toi, Max Yes. Ouais, Et eh bien, moi, de toute façon, je peux, je peux être que conquis, vu que c'est moi qui vous, ai en, qui vous ai mis un peu dedans. Hein. Tigurus, comme tu l'as dit, je t'ai fait découvrir ça à l'époque, on en avait parlé. Exactement. Et je t'ai dit, attends, attends, ça va sortir en français, t'inquiète pas. Je connaissant le bestio, ça va sortir en français. Et euh, vraiment, non, euh, conquis, la partie de l'or, moi je l'ai un peu plus survolé. Euh, le peu que j'ai lu, de toute façon, c'est du Chris Munzen, même dans la partie mécanique. Hein. Euh, j'ai reconnu euh, sa patte, hein, quand euh, je vois qu'il a pris la direction de Warcraft à partir de certaines extensions. Quand j'ai lu les mécaniques, je me suis dit, ok. C'est ça qu'il a voulu mettre en avant euh, quand on voit Cataclysme, euh, Tral euh, qui est mis vachement en avant en tant que héros principal avec des sidekicks, etc. C'est un peu, un peu la même chose ici avec la marque et c'est vraiment sa patte à lui de mettre toujours un personnage en avant et qui aide des autres et qui après disparaît et s'efface et c'est un autre personnage qui va prendre le relais. Donc euh, moi j'étais en terrain conquis, hein, je me suis baladé dans un univers que je maîtrisais. Vraiment ça donne envie. Euh, masteriser, pas forcément. Je serais plus joueur. Euh, que, que MJ de mon côté euh, 
Euh, si je dois masteriser quelque chose qui ressemble à WoW, je masteriserai du WoW. Il y a beaucoup de fan games sur la 5 e édition qui existent, qui sont très bien faits. Et donc, je partirai plus là-dessus. Mais pour un univers qui change, euh, c'est une très bonne chose. Et je, je recommande à tous. Quoi. Je recommande, c'est bien écrit, c'est du Chris. Quoi. De toute façon, tu as réussi à en faire acheter deux, plus toi, trois. Il y a bien ouais. quelqu'un d'autre dans l'association, qui dans le studio, qui finalement va en prendre un, c'est sûr. Hein, mais... Et peut-être vous aussi, dans, dans les personnes qui, qui vont découvrir soit la vidéo en replay, soit qui l'ont découvert avec nous ce soir, vont, vont craquer. Euh, mais effectivement, euh, toi, je, re, je re regardais la campagne Kickstarter. Euh, il y avait un dernier palier qui n'a pas été débloqué, qui était euh, vous annoncer le prochain, euh, le, le, le prochain, euh, la prochaine extension de Ouroboros. C'était juste ouais. l'annonce et ça n'a pas été débloqué, donc en gros, ils ne l'ont pas annoncé. Donc, euh... quel, dommage. Ouais, quel dommage. Donc, on sait qu'il y a quelque chose, parce qu'il l'a dit. Euh, maintenant, quand est-ce que ça va arriver Vu que tout a été livré là, officiellement, fin novembre 2022. Et je Pas trouve tout que... de suite, quoi. Ouais, mais par contre, euh, petit point pour la trad, euh, ça a été top. Parce qu'en fait, la campagne Kickstarter a été euh, validée. Le temps qu'il livre tout le monde en physique, et je parle bien de physique, un hein, peu PDF, c'est arrivé donc, pour fin novembre 2022. Et la traduction est arrivée pour février 2023. Avec une annonce comme ça en catimini par euh, Panini, euh, veille de Noël, quoi. En mode, Ouroboros sort euh, dans deux mois. Même moins que ça, ça a été même plus rapide que ça, j'ai trouvé. C'était ouf. Et limite, euh, Ouroboros sort demain. C'est un peu comme Nintendo que les Nintendo Direct, quoi. Ouais, c'est ça. Et okay. hey, on a fait euh, Metroid Remaster et il sort aujourd'hui. <rire> tu peux l'acheter direct. Voilà, c'était un peu pareil, quoi. Live. Donc non, là, tu vois, sur, sur ce point-là, ils ont été bons. Euh, quand je pense à d'autres... Euh, si je prends l'exemple de Free League, là, tu vois, qui est en pleine campagne de, de The Walking Dead... Euh, on sait qu'on euh, n'aura pas de traduction avant la livraison physique des, des, des jeux pour les pledgers. Donc, euh, ça tout laisse facile un an et demi avant que la traduction arrive en France. Donc, euh, là, non, là, ils ont été bons. Que le, le jeu est arrivé euh, quasiment en même temps pour, euh, pour tout le monde, en tout cas en physique. Le PDF, on n'y aura pas droit. Après, en France, et on n'est ben... pas très PDF, donc en soi, c'est pas très, très grave. Et ben voilà. C'était un, une belle émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. J'espère que le, le livre vous a plu. On ne vous a pas posé trop de questions de savoir si ça vous plaisait ou pas. Euh, vous réagissiez beaucoup, j'allais dire, aux, aux illustrations. Euh, j'allais dire, le, le, les prochains lives chez nous, c'est quoi Parce que je sais que ce week-end, il n'y a pas de rapport de bataille euh, vendredi parce que euh, on, on s'essaie à Warhammer 40 000. Voilà, sachez-le, c'est quoi ah. Warhammer 40 000 arrive très prochainement dans, dans le studio et en gros il y a pas mal de choses qui vont arriver il euh... n'y a pas du let's play d'Aistron ce week-end non c'était des dates qui avaient été calées euh... mais ça arrive, il y a une date qui a été fixée où on fera un, un crossover avec un, un autre Twitcher que vous connaissez sûrement on, on attend avant de vous communiquer l'info pour qu'on cale bien tous les derniers détails on fera un, on fera un battle avec un streamer euh, Connu, des streamers connus et, euh, et voilà en gros il n'y a pas le Ludic squad cette semaine c'est la semaine prochaine non c'est semaine prochaine la Ludic voilà. squad mercredi et voilà pour moi j'ai dire la prochaine il y a plein d'autres projets ouais. il y a des prochains projets qui vont arriver aussi qui vont être dévoilés très prochainement c'est ça après pour la partie jeu de rôle bah, on a l'actuel play star wars qui est toujours en cours on a euh, un actuel play qu'on a commencé hier avec vous deux messieurs on a, fait fait. Nos, on a fait nos créations de personnages qui devraient arriver. Alors, on l'a dit déjà dans le live, l'anneau unique. Euh, donc, ça arrive. La suite, la saison 2. Et d'autres projets, pour le moment, encore tenus secrets. Euh... Un tournage dans deux semaines. Voilà, un tournage dans deux semaines. Secret. D'un actuel play qui va durer donc euh, plus de 8 heures. Qu'on va bien qui évidemment... Secret complètement secret Complètement secret, personne n'est ouais, pas complètement en... secret. On n'en parle secret. pas encore. Hein, rien du tout. Et il y a d'autres ouais, jeux qui vont... Vrai. Ouais, fais attention. Ce sera juste en bonne compagnie, quoi. Et il y a d'autres jeux qui arrivent euh, en actual play par, euh, par aventure et des jeux qui va se faire MJ pareil sur un univers qu'il euh, qu adore. Donc ça arrive. Euh, moi aussi, il faut que j'avance sur, euh, sur ma deuxième partie avec vous d'ailleurs. Donc euh, ça arrive. En tout cas, beaucoup d'actual play qui arrivent sur, sur Entre Jeux Studio et ça, ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, messieurs ben, On se retrouve le 4 avril pour normalement une entre liste. Yes Et pour une émission entre release, ce n'est pas une émission spéciale, ça va être une émission avec Actu, avec toutes les dernières campagnes de financement qu'il y a pu y avoir. 
et qui seront encore en cours en plus au moment où on fera l'émission. Donc, pas mal de nouveautés. Peut-être des jeux que Dandy va acheter aussi. C'est-à-dire que Dandy va, va plonger peut-être, euh, peut-être la première dans le jeu de rôle et ne, ne plus jamais revenir. Je n'achète politique. plus de jeux de rôle tant que, un, nous n'avons pas fait de partie de Roboros, deux, nous n'avons pas fait de partie de Sea of Thieves. Ah, tu sais que lui, il arrive en français, hein Oui, malheureusement, je sais, ouais. <rire> On l'a tous les deux acheté en VO et <rire> six mois plus tard, on apprend que la VF arrive. Si on avait Mais su. en tout cas, ouais, ce, celui-là, je... j'espère prendre le temps de dégager un peu de temps pour le masteriser. Ça prend du temps, c'est toujours ça, hein. on le sait, c'est... Il faut bien débloquer plusieurs soirées. Pour, pour pouvoir tout boucler. Quoi. En tout cas, un réel plaisir euh, cette émission avec vous deux, messieurs. Euh, très chers viewers, viewers, euh, merci pour ce soir. Euh, la vidéo sera en, sera en dispo euh, demain ou après demain. En tout cas, très bonne soirée à toutes et à tous. Et salut. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao.